வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து மனவளக்கலை அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவன்பான வணக்கங்கள் இந்த லிஸ்ட்டு நான் படிக்கணும்னா காலேஜில் அட்டண்டன்ஸ் எடுத்த மாதிரி ஆனாலும் ஒரு மரபு இருக்குது அவை மரபு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் நான் அதை படிக்கிறேன் இறைவணக்கம் பாடிய துணை பேராசிரியர் அருள்நிதி ஜெயராணி அவர்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அவங்க வந்து வேலை செய்யணும் பேரை விட்டுட்டோன்னு வச்சுங்க அடுத்த முறை வேலை செய்யறதுக்கு யோசிப்பாங்க அதனால் படிக்கிறேன் தபம் நிகழ்த்திய அருள்நிதி தா ஜெயகிருஷ்ணன் பெர் அவர்களையும் வரவேற்புரை நல்கிய வரவேற்பு பேரூரை நல்கிய மனவளக்கலை பேராசிரியர் அருள்நிதி பாஸ்கரன் ஐயா அவர்களையும் வாழ்த்துறை வழங்கிய என்னுடைய அன்புக்கு உரிய அருள்நிதி குழந்தைவேல் அவர்களையும் யாழ் மண்டல துணைத்தலைவர் தலைமை துறை ஆற்றிய என் நெஞ்சுக்கு பனியனை விட நெருக்கமான முருகானந்த வேல் பனியனை விட என் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமான மனவளக்கலை பேராசிரியர் செலவுக்கு அஞ்சான் அவருக்கு நான் பேர் வச்சுருக்கேன் செலவுக்கு அஞ்சான் திரு அருள்நிதி முருகானந்தவேல் ஐயா அவர்களே சிறப்புரை நிகழ்த்திய அருள்நிதி லில்லிபாய் அவர்கள் நான் இப்போ தான் அவங்க பேச்செல்லாம் கேட்குற வாய்ப்பு ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க அவங்க சொன்ன கருத்தில் ஒரு சிறந்த கருத்து அந்த ரத்தத்திலேருந்து பிளாஸ்மாவை பிரிச்சுட்டு திரும்ப ரத்தத்தில் சேர்த்தா அது எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுது அப்போ நம்முடைய உடம்பில் இருக்கிற அந்த சுக்கிலம் சுக்கிலத்தில் இருக்கிற ஜீவ காந்த ஆற்றல் அதை திரும்பி நாம் எடுத்து சிரசுக்கு அனுப்பினா எவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வரும் அப்படின்ற நம்முடைய சித்தர்கள் கண்டுபிடித்த கலை அது அதை ரொம்ப எளிமையாக வகுப்புக்கு அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க அவர்களுக்கு நம்முடைய வாழ்த்து பாராட்டு அடுத்து மனவளக்கலை ஓர் அறிமுகம் என்று அழகான மூன்று கருத்துக்களை முன்னிறுத்தி முத்தாக நம்முடைய முன்பு செய்திகளை பதிவு செய்த மனவளக்கலை பேராசிரியை ராம்குமாரி அவர்களுக்கும் பிரதம விருந்தினர் உரை அரச அதிபர் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பேசினர் அவங்கள தான் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு அவங்க எந்த இடையூறும் இல்லாதவங்க ரொம்ப அது மட்டும் இல்லை அரச அதிபரே கம்மியாக பேசுகிறது தான் சிக்கல்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வழி அந்த இடம் அறிஞ்சு அவர் நடந்துக்கிட்டார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அதன் பிறகு நன்றியுரை துணை பேராசிரியர் அருள்நிதி நந்தகுமார் வழங்க இருக்கிறார் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக எங்களுக்கு நாள்தோறும் நாவிற்கு நச்சுவை விருந்தளிக்கிற சகோதரி ஜமுனா தேவி அவர்கள் சர்வோதய தொண்டர்கள் சர்வோதய பிள்ளைகள் எங்கள் அன்புக்குரிய குழந்தைகள் அவர்களையெல்லாம் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிற சகோதரி ஜமுனா தேவி அவர்கள் இன்னும் உலக நல வாழ்த்து பாட இருக்கிற அன்பர்கள் இன்னும் யாராவது விட்டுருந்தா கோச்சுக்காதீங்க அப்புறம் வேணால் எழுதி கொடுங்க நெடுநடுவில் சொல்லலையா எங்கே அட்டண்டன்ஸ் எடுக்கும்போது ஒரு பே விட்டுவிட்டேன் மேலதிக செயலாளர் வடகிழக்கு அபிவிருத்தி அழகு ஜனாதிபதி செயலகம் அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப குறைச்சலாக பேசினார் ரொம்ப அளவு அந்த அளவை ரொம்ப குறைவாக எடுத்துக்கொண்டார் அந்த நேரத்தை நம்ம கூட பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்காம ரொம்ப அளவு குறைந்து அதை எடுத்துக்கொண்டார் அந்த ஒரு பண்பு அதெல்லாம் ஒரு நாகரிகமான பண்பு இப்போது சாக்லேட் நம்ம இப்போ தட்டில் வச்சுருப்போம் எடுத்துக்கங்கன்னா தட்டையே கவுத்துட்டா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஒன்று எடுத்தால் அது அது மாதிரி தன்னுடைய அந்த நேரம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிந்து எடுத்த ஒரு பண்பாளர் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய மனமார்ந்த நன்றியை நான் தெரிவித்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்னும் நான் அன்பும் பண்பும் பாராட்டும் செலுத்த வேண்டிய பலவேறு பெரியோர்கள் என்னுடைய மரியாதைக்குரிய துணைவியார் இந்த மாதிரி இடத்துல மரியாதை கொடுத்தா தான் உண்டு 
எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க நிம்மதியாக இருங்க நிறைவாக இருங்க ஒரு நாலஞ்சு செய்தி இந்த மனவளக்கலை பயிற்சி வகுப்பு இதெல்லாம் நம்முடைய இந்து மதத்துக்கு புதுமையானது நம்முடைய மதம் எப்படி வளர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டால் நேராக கோயிலுக்கு போவோம் அர்ச்சனை பண்ணுவோம் தேங்காய் பழம் வாங்குவோம் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம் அதுலேயும் நம்முடைய தேங்காய் நமக்கு வரலன்னா ரொம்ப வருத்தப்படுவோம் சின்ன தேங்காய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப வேதனையாக போயிடும் நான் பெரிய தேங்காயாக கொடுத்தேன் எனக்கு சின்ன தேங்காயாக கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சில பேர் அதுக்கு அந்த கோயில் சிவாச்சாரியார்கிட்ட சண்டைக்கே போயிடுவாங்க நான் கொடுத்த காய் பெரிய காய் நீ சின்ன காயாக திருப்பி கொடுக்குறியே அப்படின்னு அவர் என்ன பண்ணுவார் பாவம் பரவாயில்லம்மா அடுத்த முறை நான் மாற்றி கொடுக்குறேன் பார் இப்படி தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுத்து கொடுத்து நீ வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறியா அப்படின்னு அவங்களுக்கும் வேறு பிரச்சனையை ஒன்று பண்ணுவான் இதுதான் நம்முடைய பழக்கம் ஒரு கோயில் அப்படின்னு போனால் சாமி கும்பிட்டோமா பொங்கல் சாப்பிட்டோமா புளியோதரை சாப்பிட்டோமா பொங்கல் சாப்பிட்டு பெருமாள் கோயில் தூண்லையே தடவணுமா அதோடு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டோமா நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பயிற்சி பயிற்சி அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் கொடுக்கறதுக்கு இடம் இல்லை ஒரு சின்ன கதை சொல்கிறேன் பீர்பால் அக்பருடைய சபையில் உட்காந்துருக்கார் எனக்கு சவுண்டு பிடிக்காதுங்க சவுண்டு குறைச்சி வைக்கணும் எனக்கு பீர்பால் அக்பருடைய சபையில் உட்காந்துருக்கிறார் ஒரு அரசர் என்ன பண்ணார் பாருங்க ஒரு மண்பானைக்குள்ளே ஒரு சுரக்கா பானையிலேருந்து உடைக்க முடியாது பானையை உடைக்க முடியாது அது உள்ளே இருக்காது அனுப்பிச்சிட்டு இது மாதிரி ஒன்று நீ எனக்கு அனுப்பு பார்ப்போன்னார் மற்றவன்னா யோசிப்பான் சுரக்காயை எடுத்து மண்பானைக்குள்ளே சொருக முடியாது எங்கேயாவது ஒரு சுரக்காயை எடுத்து நீங்கள் மண்பானைக்குள்ளே சுருகிட முடியுமா மண்பானையோட வடிவத்துக்கு வருமா வராது நீ உண்மையான புத்திசாலி உன்னுடைய அமைச்சரவையில் இருக்கிறான்னு சொன்னால் எனக்கு இது மாதிரி ஒரு சுரக்கா நீ அனுப்பி வையி அப்படின்னார் அக்பர் இப்படி யோசிக்கிறார் என்னடா அதிகமாக நம்மளை இப்படி சோதிக்கிறான் பீர்பால் சொன்னார் ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ண சொல்லுன்னார் அவன் ஒரு ஆறு மாதம் வெயிட் பண்ண சொல்லு அப்படின்னார் ஆறு மாதம் கழித்து அதே மாதிரி பானையில் சுரக்கா அனுப்பிச்சு விட்டார் எப்படி அனுப்புனு அப்படின்னு அக்பர் கேட்டார் உடனே ரெடிமேடாக வராதுங்க அந்த சுரக்கா பிஞ்சு விட்ட உடனேயே நாம் ஒரு பானைக்குள்ளே விட்டுருந்தோம் அந்த சுரக்கா பிஞ்சு விட்ட உடனே அந்த பானைக்குள்ளே விட்டுட்டா அந்த பானை என்ன ஷேப்போ அந்த ஷேப்புக்கே அந்த சுரக்கா வந்துடும் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் சுரக்காயை கொண்டு போய் பானைக்குள்ளே சொருக முடியாது பானையில் பிஞ்சு உள்ளே விட்டுட்டா அது சுரக்கா வடிவத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னார் இதைத்தான் வேதாத்ரி மகரிஷி உங்களுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் புரியுத உங்கள் மனசு தாறுமாறாக போகக்கூடியது முதல்லையே அதுக்குரிய ஒரு கட்டமைப்பை கொடுத்து அதுக்குள்ள பயிற்சின்னு உங்களை உள்ளே விட்டுட்டா இந்த சுரக்கா தெய்வமான பானைக்கு உரிய அளவில் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருக்கு அதாவது ஒழுக்கம்னா என்ன பண்பாடுனா என்ன தன்னுடைய குணங்களை சீரமைத்து கொள்வதுங்கிறது என்ன என்னென்ன பண்ணுனா உடம்பு நல்லாயிருக்கும் மனசு நல்லாயிருக்கும் அது வந்து மேஜிக்கலாக ஒன்றே வராது சுரக்கா பானையில் தயாராகிற மாதிரி தயாராகணும் தெரியுமா உங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் சொல்லட்டுமா எக்ஸ்போர்ட்டு வாட்டர் மெலான் எது வாட்டர் மெலான்ங்கிறது தர்பூசினிமோ எங்கள் ஊரில் உங்கள் ஊரில் என்ன சொல்வீங்கன்னு எனக்கு தெரியல பத்தல் பழமா என்னமோ சொல்லிக்கிங்க எங்களுக்கு என்ன உள்ளே சேப்பாக இருக்கும் வெளியே பச்சையாக இருக்கும் இல்லையா நாங்கள் தர்பூசணியும் போம் மெட்ராஸில் ஆச்சா இந்த தர்பூசணியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறான் வெளிநாட்டுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறான் தர்பூசணியை ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துங்க ஒரு ஷிப் இருக்குது ஒரு பெரிய கப்பல் இருக்குது கப்பலில் பத்தாயிரம் தர்பூசணியை ஏற்றுமதி பண்ணுன்னா இவனுக்கு லாபம் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்படின்னு கணக்கு பண்ணிக்கோங்க அதே இடத்துக்குள்ள தர்பூசணியை பத்தாயிரத்துக்கு பதிலாக பன்னிரெண்டாயிரமாக ஆக்கிட்டா ஏற்றிட்டா பன்னெண்டாயிரம் ரூபா வரும் இவனுக்கு இவன் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறான் தர்பூசணியில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லுங்க முழுக்குன்னு இப்படி உருண்டையாக இருக்கும் ஆச்சா இதுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த தர்பூசணி அடுக்குனா எப்படி இருக்கும் முழுக்குன்னு உருண்டையாக இருக்கும் நடுவில் ஒரு கையை உள்ளே விடலாம் மேலே ஒரு கையை உள்ளே விடலாம் காலி இடம் இருக்கும் 
ஒரு பயம் மட்டும் கண்டுபிடிச்சான் இந்த காலி இடத்தையும் ஃபில்லப் பண்ணுற மாதிரி தர்பூசணியை மாற்றிட்டா நாம் பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி நான் மாற்றுவேன்னா ஏன் இந்த தர்பூசணி மட்டும் ஓவல் சைஸில் காய்க்கணும் சதுர சதுரமாக காய்ச்சா செங்கல் மேலே செங்கல் அடுக்கிற மாதிரி இடவெளி இல்லாமல் அடுக்கலாம் பன்னிரெண்டாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சான் யூ ஓன் பிலீவ் சதுரமாக காய்க்கிற தர்பூசணியை உண்டுபட்டேன் சதுரமாக ஒன்லி ஃபர் த பர்பஸ் ஆஃப் ஷிப்மெண்ட்டு நீங்கள் ஷிப்பில் ஏற்றி வெளியே அனுப்புகிற போது பத்தாயிரம் காய் அனுப்பின இடத்துல பன்னெண்டாயிரம் காய் அனுப்பலாம் லாரியில் வந்து பத்தாயிரம் காய் ஏற்றின இடத்துல பன்னெண்டாயிரம் காய் ஏற்றலாம் என்ன லாபம் வியாபாரிக்கும் விஸ்வ விவசாயிக்கும் ரெண்டாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா லாபம் தர்பூசணி இயற்கையாக இருக்கிற வடிவத்திலேருந்து ஓவல் வடிவத்திலேருந்து ஸ்கொயராக மாற்றலாம்னு கண்டுபிடிச்சதால் எக்கானமி மாறுது ஒரு விவசாயி வாழ்க்கை மாறுது வியாபாரி வாழ்க்கை மாறுது ஷிப்பில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் செலவு குறையுது இதே மாதிரி அதது அதது இஷ்டத்துக்கு போகிறத கொஞ்சம் நிறுத்தி இந்த வார்த்தையை கவனிங்க அதது அதது இஷ்டத்துக்கு போகிறத நிறுத்தி ஓரளவு ஒழுங்கான வடிவத்துக்குள்ளே கொண்டாந்துட்டா எல்லாருக்கும் லாபம் நம்ம மனசு அது அது அதது இஷ்டத்துக்கு அலைஞ்சதை ஸ்கொயர் தர்பூசணியாக மாத்திர இடத்துக்கு பேர் தான் அறிவித்திரு கோயில் அப்படின்னு பேர் அவ்வளவுதான் ரொம்ப உங்களுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்துகிற இடம் இன்னும் பல நன்மைகளை கூடுதலாக ஆக்குகிற இடம் எப்படி அது முடியும் இஸ் இட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள் அப்படின்னா எஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் நம்முடைய குவாலிட்டிஸ்னு ஒன்று இருக்கு இந்த குவாலி இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் கோபம் வராதவங்க இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா கோபமே எனக்கு வராதுன்னு சொல்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா உங்கள் மாமியார் வந்துருந்தா காட்டி கொடுத்துருவாங்க கோபம் வராதவங்க அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா ஏன் நமக்கு கோபம் வருது என் ஒய்ஃப் நம்மட்டு சிரிப்பு சிரிக்கிறாங்க ஊரெல்லாம் கேட்குறாரு ஊரெல்லாம் கேட்குறாரு இவர் எப்படின்னு வீட்டில் வந்து பார்த்தா தான் தெரியும் சொல்லி நினச்சிட்டு போகிறாங்க அதனால் என்ன அவங்களுக்கு சந்தோஷமே இந்த ரெண்டு மணி நேரம் தான் வேறு என்ன நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் கோபம் வராத ஆளே கிடையாது இல்லையா ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் கோபத்தை ஒவ்வொரு மாதிரி வெளிப்படுத்துவாங்க சில பேர் கோபத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துவாங்கன்னா கடுஞ்சொல் சொல்லுவாங்க சில பேர் கோபத்தை கடுஞ்சொல் சொல்ல மாட்டாங்க பாத்திரத்து மேலே காட்டுவாங்க டம் டும் டமோல் டிமேல் டிம் அப்படின்னு உள்ளுக்குள்ளே போட்டு அதை வெளிப்படுத்துவாங்க இன்னும் சில பேர் கோபத்தை எப்படி வழி காட்டுவாங்கன்னா அப்படின்ட்டு பேசாமல் போவாங்க நிஜமாகவே நடந்ததுங்க அறுபதாம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அம்மாட்ட கேட்டாங்க உங்கள் வீட்டுக்காரரை பற்றி என்னன்னு நினைக்கிறீங்க அறுபது வருஷம் அவர் வாழ்ந்தது அந்த அம்மா ஒன்றும் க பொழிப்புரை விளக்க ஒரு ஒன்றுமே எதில் இந்த எல்லாம் முடிச்சுட்டாங்க இவன் ஒரு மனுஷனா அதுமா ஒரே வார்த்தை அப்படின்ட்டு அவங்க பேச ஆரம்பிட்டாங்க இது எதுக்கு சொல்ல வரேன் கோபமோ ஆத்திரமோ பகையோ வராதவங்க இல்லை இது ஏன் வருதுன்னு யாராவது யோசிச்சிங்களா ஏன் எனக்கு இன்னொன்று சொல்லட்டுமா எனக்கு தெரிஞ்சு வருதா தெரியாமல் வருதா எனக்கு தெரிஞ்சு வருதா தெரியாம தெரிஞ்சு வந்தா நிறுத்தி உள்ள தெரியாம வந்துட்டேன் இப்ப நான் பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் ஒரு பாம்பு வருது அப்படி எப்ப எப்ப ஒரு பாம்பு வருது கொஞ்சம் பாருப்பா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் நான் எதுவுமே இல்லாம உட்காந்துருக்கேன் திடீர்னு புத்தர் தலைமையில பாம்பு படம் எடுத்த மாதிரி என் தலைமையில ஏறி உட்காந்தா நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது என் தலைமையில உட்காந்துருக்கு இப்போ அடிங்கடான்னு சொல்லவும் முடியாது அவன் தலையை அடிப்பானா பாம்பு அடிப்பானா என் நிலைமை என்னாவும் இந்த எங்கேந்துப்பா வந்தது இது எப்படிப்பா பின்பக்கமாக ஏறிச்சு இது எப்படிப்பா என் தலைமையில் ஏறி உட்காந்து இந்த ஆட்டம் ஆடுது தெரியல நம்முடைய கோபம் எங்கேருந்து கிளம்புது சரி நம்முடைய காமம் இந்த வயசில் இந்த காமம் வரலாமா அப்படின்னு சில பேரை பார்த்தா அருவறுப்பாக இருக்கும் வயசு எண்பத்தி ரெண்டு ஆன ஒருத்தர் சார் அஞ்சு வயசு பெண் குழந்தைகிட்ட தப்பாக நடந்தார்னு எங்கள் ஊரில் உள்ள வச்சான் போஸ்கோ சட்டத்தில் எண்பத்தி ரெண்டு வயசான பெரியவர் அவருடைய எண்பத்தி ரெண்டு வயசு எவ்வளோ பெரிய வயசு குழந்தை யார் பொன் குழந்தை அஞ்சு வயசு பெண் குழந்தை அஞ்சு வயசு பொன் குழந்தைங்கிட்ட எண்பத்தி ரெண்டு வயசு பெரிய மனுஷன் இப்படி மிஸ்டேக்காக நடந்திருப்பாங்கிறத நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது அவருக்கு எப்படி அப்படி ஒரு அல்பத்தனமான ஒரு எண்ணம் வந்தது வரலாமா அவர் பேரம் பேத்தி எத்தனை பார்த்துருப்பாரு நம்ம பேத்தியை விட சின்ன பிள்ளையாச்சே வருது நம்ம அதுக்கு தெய்வம் மாதிரி இல்லையா அறிவு பூர்வமாக யோசிச்சா எவ்வளவு கேள்வி இருக்கு அவர் எப்படி அந்த குழந்தையோட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணியிருப்பாரு ஒரு வினாடி யோசிச்சு பாருங்க 
இதை எதுக்கு சொல்ல வர நம்முடைய காமம் கோபம் இதெல்லாம் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் நம்ம இது தேவையில்லைன்னு நினைப்போம் ஆனால் அதில் இன்வால்வ் ஆகிடுவோம் இதை சாப்பிட வேண்டாம்னு நினைப்போம் சாப்பிட்ருவோம் இது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவெடுத்த விஷயத்தை நம்மளை அறியாமையே கை வச்சுருவோம் இதையெல்லாம் என்ன காரணம்னு நம்ம என்னைக்காவது யோசிக்கணும் நான் ஏன் இப்படி நடந்துக்கிட்டேன் நான் ஏன் அப்படி நடந்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத யோசிக்கணும் இது எல்லாரும் ஞானியாயிட முடியாது இப்போ மகரிஷி எல்லாரையும் கடவுளாக்குறதுக்கு தான் இதை பண்ணார்னு அர்த்தம் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் மனிதனை மனிதனாக்குவதற்கான முயற்சியில் தான் இந்த பணியில் அவர் ஈடுபட்டார் மனிதனை மனிதனாக்குகிற பயிற்சி ஏன் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஒரு மனிதன் மனிதனாக நீடிப்பது என்பது கடினமான காரியம் ஒரு மனிதன் வாய்ப்பு வருகிற போது விலங்காகவோ ஒரு வாய்ப்பு வருகிற போது தெய்வமாகவோ மாறுவதற்கு தயாராக இருப்பாரே ஒழிய மனிதன் மனிதனாக நீடிப்பதற்கு தயாராக இருப்பதில்லை இப்ப மனுஷன் எப்படி மனுஷனாக்குறது ஒரே ஒரு இடம் தான் எனக்கு கோபம் வரும்போது இப்ப எனக்கு கோபம் வருதுங்கிற ஒரு அவேர்னஸ் இந்த கோபத்தில் நான் இப்ப சில வார்த்தை சொல்றேன்ல இவ்வளவு வார்த்தை இங்க தேவையில்லைல்ல இந்த விழிப்பு வரணும் இந்த விழிப்பு வரலன்னா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம முன்னேற முடியாது இப்போ இந்த விழிப்பு ஆல் ஆஃப் எ சடன் வருமா அப்படின்னா ஞானிகளுக்கு வரும் திடீர்னு ஒரு முறை துளசிதாசனுக்கு ஒரு விழிப்பு வந்தது நான் ரொம்ப காமமாக இருக்கிறேன்ல அப்படின்ற நினப்பு வந்துருச்சு யாருக்கு துளசிதாசனுக்கு ஏன்னா அவருடைய ஒய்ஃப் வந்து அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருந்தாங்க இவர் அரண்மனை வேலை பார்த்தவர் வீட்டுக்கு வந்து மனைவி எங்கே அப்படின்னு பார்த்தார் இதுலேருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் ஒன்று இருக்குது ஹஸ்பண்டுக்கிட்ட சொல்லாமையே வெளியே போகலாங்கிறது இலக்கியங்களிலேயே இருக்கிறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஃபேவரபுளான பாயிண்ட்டு இருக்குது நீ எனக்கு எப்படி சொல்லாமல் வெளியே போனேன்லாம் அவர் கேட்கக்கூடாது ஹஸ்பண்டுக்கே சொல்லாமல் அந்த அம்மா அவங்க அம்மா விட்டு போயிட்டாங்க அச்சா இவர் கேட்குறாரு எங்கே என் ஒய்ஃபுன்னு கேட்குறாரு உங்கள் அம்மா அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்கன்னு இவர் என்ன பண்ணார் உடனே அவங்கள பார்க்கணும் அப்படிங்கிற வெறியில் போகிறாரு பார்க்கணுன்னா அன்பு இல்லை உடல் தேவை புரியுதா பயலாஜிக்கல் நீடு பயலாஜிக்கல் நீடுனா காமம் உடம்பில் இருக்கிற அரிப்பு அவ அந்த மனைவி வேணும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது என்ன பண்ணிட்டார் உடனே விறு 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 அந்த அம்மா ஊர் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறாரு நடுவில் ஒரு ஆறு ஆற்றை தாண்டி போகிறாரு அவங்க வீடு இருட்டி இருக்கு கதவெல்லாம் சாத்தி இருக்கு திருடங்கள் தான் யாரும் வந்துடக்கூடாதுன்னு பயப்பட்டு கதவெல்லாம் சாத்திட்டாங்க இந்த வீட்டு கதவை தட்டினா யாருக்கும் கேட்கல சத்தம் அவர் என்ன பண்ணார் பக்கத்தில் ஒரு மரம் மரத்தில் ஆலமரம் அந்த ஆலமரத்தில் ஒரு விழுது கிடு 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 அதை பிடிச்சிக்கிட்டு மேலே ஏறி போய் அந்த வீட்டு மொட்டை மாடியில் குதிச்சு மனைவி பேர் சொல்லி கூப்பிடுறார் அந்த அம்மா ஒரு தீ பந்தத்தை பற்ற வச்சுக்கிட்டு அந்த காலத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் லைட் கிடையாது ஒரு தீ பந்தத்தை பற்ற வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மா யார் திருடனா திருட்டு பையன் யாராவது வந்துட்டானா அப்படின்னு தீ பந்தத்தை பற்ற வச்சுக்கிட்டு வந்து பார்த்தா புருஷன் நிற்கிறான் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை திருடன் நினைச்சு வந்து பார்த்தா புருஷன் நிற்கிறான் அந்த அம்மா கேட்டால் என்ன கொள்ள போகுதுன்னு இப்போ வந்தீங்க என்ன கொல்ல போகுதுன்னு இங்கே வந்தீங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஐ லவ் யூ இதை சொல்ல மாட்டான்னு தான் எல்லா பொம்பளையும் இயங்குறாங்க அதுவும் எப்படி நான் எவ்வளோ லவ் பண்ணுறேங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் சொன்னார் பாருங்க நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியலன்னார் ஆஹா இந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு நீங்கள் எத்தனை கோயிலுக்கு போய் எத்தனை சாமிக்கு எவ்வளோ தேங்காய் உடைச்சிருப்பீங்க நீ இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியல உன்னை தேடி வந்தேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்டா மனுஷனா நீ மனுஷனா நீ மனைவி கிட்ட அன்பு காட்டணும் நேரம் காலம் கிடையாது மழை பெய்து வெளியில் ஆற்றை நீந்தி வந்திருக்கிற ஆற்றில் எப்படி வந்த நீ அப்படின்னு கேட்டார் அங்கே ஒரு மரக்கட்டை மிதந்தது பிடிச்சிக்கிட்டே நீந்திக்கிட்டு இந்த பக்கம் வந்தேன் அந்த தீவெட்டி எடுத்து அந்த 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 ஆத்துக்கிட்ட நீட்டி பார்த்தா அது தீவெட்டி இல்லை முதல்ல மாடிக்கு எப்படி வந்து சேர்ந்த நீ அப்படின்னு கேட்டா மாடிக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்தேன்னா ஆலமரத்தில் உழுது தொங்குது பிடிச்சேன்னார் ஆலமரமே எங்கள் வீட்டுக்கு பார்க்க கிடையாதியா ஆலமரத்து இருந்தால் தனியாக விழுது இருக்கும்னு தீவெட்டி எடுத்து பிடிச்சா மலைப்பாம்பு தொங்குது அவ அடுத்த கேள்வி கேட்டா இந்த உடம்பு மேல உனக்கு இவ்வளவு ஆசையா இந்த உடம்பு மேல உனக்கு இவ்வளவு ஆசையா நீ திருந்த மாட்டியா உனக்கு ஒரு விழிப்பே வராதா 
அப்படின்னு ஒரு எரிச்சல்ல கேட்டா இந்த அழிஞ்சு போற அழுகி போற நாத்தம் பிடிச்ச உடம்பு மேல உனக்கு என்ன இவ்வளவு கொள்ள ஆசை பழா போகுது அப்படின்னு அந்த தீபட்டி இப்படி நேரம் முகத்துக்கு நேரம் நீட்டினா பாருங்க அப்படியே ஒரு அவேர்னஸ் உள்ள நுழைஞ்சது யாருக்கு துளசிதாசருக்கு நான் லைஃப் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் லஸ்ட் லஸ்ட்னா காமம் காமம் என்ன பிசாசு மாதிரி ஆட்டி படைக்குது நான் காமத்திலேருந்து விலகணும் அப்படின்னு துளசிதாஸ் படி இறங்கி கிட்டு 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 உடையாந்தாரு அவருடைய வாழ்க்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டு அவர் ராமாயணம் எழுதினாருங்கிறது துளசிதாசருடைய வரலாறு சில சமயத்தில் நம்மளை நாம்ளே மாற்றிக்க முடியாது யாராவது செவுள்ள அரைஞ்சா மட்டும்தான் மாற்றுவோம் பட்டுன்னு அடிக்கணும் அடித்தா மட்டும்தான் மாறுவோம் இது காமம் சொல்லிட்டேன்னா வெரி நோபிள் சோல்ஸ் அவங்களையே இன்னொருத்தர் திருத்த வேண்டியிருக்குது துளசிதாசரை யார் திருத்தினா மனைவி இன்னொருத்தர் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா தியாக பிரம்மம்னா யாருன்னு தெரியுமா தியாகராஜர் தியாக பிரம்மம்னா யார் தெரியுமா வருஷா வருஷம் இந்தியாவில் திருவ திருவையாறில் அவருடைய உற்சவம் நடக்கும் ராமனுடைய பக்தியில் உருகுனவர் தியாகராஜர் தியாகராஜ கீர்த்தனை தான் ராம பக்தியினுடைய உச்சக்கட்டம் அந்த தியாகராஜர் அப்படி ராமர் மேலே அன்பு கருணை பூஜை எல்லாம் உள்ளவர் அவர் என்ன பண்ணுவார் நாள்தோறும் காலையில் ராமனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணி அந்த ராமனை கும்பிடுவார் கும்பிடும் போது அவருக்குள்ள ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி கவிதை வரும் அந்த கவிதைய ஒரு ராகத்தில் பாடுவார் இது வரைக்கும் யாரும் பாடாத ஒரு ராகத்தில் பாடுவார் அப்படியே உருகி அந்த ராமனை பாடிட்டு அந்த கீர்த்தனை அப்படியே மனப்பாடாயிரும் அவருக்கு என்ன பண்ணுவார் தான் ராமர் மேல பாடின பாட்டு உலகம் முழுக்க போகணுமேங்கிற கருணையினால அஞ்சு மணி சாயங்காலம் அஞ்சு அஞ்சரை ஆயிடுச்சுன்னா அவருடைய சிஷியர்கள்லாம் வருவாங்க அவருடைய சீடர்கள் கர்நாடக சங்கீதம் கற்றுக்கிற சீடர்கள் உக்காந்து வச்சுருவார் இன்றைக்கி காலையில் நான் பூஜையில் ஒரு கீர்த்தனை பாடினேன் அந்த கீர்த்தனையை பாடின உடனே என் மனசு உருகி போச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கேட்குறீங்களா அப்படிம்பார் அதுக்கு தாங்க வந்திருக்கிறோம் நோட் புக்கோடு வந்திருக்கிறோம் எழுதிக்கிறோம் மனப்பாடம் பண்ணுறோம் நாங்கள் பாட ஆரம்பிக்கிறோம் இப்படி தான் தியாகராஜ கீர்த்தனை பரவுச்சு தியாகராஜ உற்சவம் இன்றைக்கி அமெரிக்காவில் கிளீன்லேண்டில் கிளிவ்ல கிளிவ்லேண்டில் கூட பிரமாண்டமாக நடக்குது திருவையாறில் நடக்குது தியாகராஜர் பெரிய ராம பக்தர் மிகப்பெரிய ஞான அனுபவம் உடையவர் கரெக்டு ஒரு நாள் அவர் அதே மாதிரி காலையில் எல்லாம் எழுதிட்டு சாயங்காலம் அஞ்சரை மணிக்கு சிஷ்யர்கள்லாம் வற்றும் நான் வந்த உடனே நான் என்னுடைய கீர்த்தனையை சொல்லித்தரேன்னு பார்த்தா ஒரு பய வரல ஒரு பய வரல தியாகராஜர் அப்செட் ஆயிட்டார் என்ன இது நான் பாட்டு சொல்லி கொடுத்தா எல்லாம் வருவானே வரலையே ஏன் வரல ஏன் வரல அப்படின்னு ஒரு பய சிக்கனா ஒரே ஒரு பய சிக்கனா அவங்ககிட்ட கோபமாக கேட்டார் ஏன் வரல அப்படின்னு அவன் சொன்னான் நம்ம ஊரில் ஒரு பொண்ணு சதிர் கச்சேரி டான்ஸ் ஆட வந்திருக்கு தினம் உங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டோம் ஒரு நாள் ஒரு டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்கட்டும் அந்த சதிர் கச்சேரி பார்க்கலாம்னு நம்ம எல்லாருமா டீமாக போனோம் நான் கூட எல்லாரும் வந்துட்டாங்களான்னு இங்கே யாராவது இருக்கிறாங்களான்னு பார்க்க வந்தோம்னா உங்ககிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இல்லாட்டி நான் கூட அங்கே தான் இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு நான் பாருங்க இவருக்கும் கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா ராமனுடைய நாமத்தை சொல்லி நான் கீர்த்தனை பாடுறேன் எவ்வளோ ஒரு பொம்பளை சதிர் கச்சேரி ஆடுறா அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ பாட்டை கேட்குறதுக்கு எல்லாரும் போயிட்டீங்க ஏன் பாட்டை யாரும் கற்றுக்க மாட்டேன்ட்டு இன்றைக்கி இந்த வகுப்புக்கு டேக்கா கொடுத்துட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு பேசாமல் போயிட்டீங்களா நாளைக்கு காலையிலேருந்து எவனாவது ஒரு பையன் என் வீட்டுக்கு வந்தீங்க நான் இந்த பாட்டெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன் அதாவது உங்களுக்கு வேலை இல்லைன்னா இங்கே வந்து கற்றுக்குவீங்க வேலை இருந்ததுன்னா வேலை நான் கீழ்த்தரமான வேலை நீங்கள் போயிடுவீங்களா ஆச்சு பூச்சிட்டு கற்றுறார் இது பல இடத்துல நடக்கும் இப்போ நாங்களே சில ஊருக்கு இங்கே எங்கே வந்து வகுப்பு எடுக்கணும் அப்படிம்பாங்க உங்களுக்கு தாம்மா போன உடனே எங்கள் நேற்றுக்கு இருபது பேர் வந்தாங்க இன்றைக்கி பத்து பேர் வந்திருக்காங்க அவங்களாம் ஒரு வேலையாக போயிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்தவங்களாம் வேலை இல்லாதவங்கள நீங்கள் நடத்துங்க சார் அப்போ என்ன அர்த்தம் வேலையே இல்லாதவங்களாம் வச்சு நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு நமக்கு புத்தி சொல்கிறாங்களே ஒரு எரிச்சல் வரும் ஏங்க வேலை வேலையெல்லாம் இருக்கிறவங்க வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னா நான் என்ன வேலை கட்டி இல்லாத ஆளா அந்த மாதிரி தியாகராஜ பிரம்மத்துக்கும் கோவம் வந்துருச்சு நான் ராமனுடைய பக்தியை உலகத்துக்கு பரப்புறேன் என் பாட்டை கேட்காம இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டானுங்க ஒரு பொம்பளை சதிர் கச்சேரி ஆட வந்தான்னு சொல்லிட்டு சதிர் கச்சேரினா உங்களுக்கு இன்னும் புரியலன்னு நினைக்கிறேன் சதிர் கச்சேரினா ஆபாசமாக கொஞ்சம் ஆடுறது சதிர் கச்சேரி பார்க்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பசங்க போயிட்டானுங்க எல்லாரும் சரி என்ன பிரயோஜனம் இவங்களுக்கு பாட்டு சொல்லி கொடுத்துன்னு புசு 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 புசுன்னு கோவப்படுறாரு 
உங்களுக்கு தெரியும் கோவம் வந்தால் என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கோவம் வந்தால் ஒய்ஃபு சாப்பிட கூப்பிட்டோன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல இழிச்ச வாய் அவள் தானே கோவத்தை அவட்ட காட்டுவோம் ஒன்று வேண்டியதில்லை என்ன அவளாக செதிர்கச்சேரி போனால் அவ மேலேயா கோவத்தை காட்டுறது அவ போகணும்னு நினைச்சாலும் இந்த பாவிக்காக உட்கார்ந்துருப்பார் இவருக்கு சாப்பாடு போகணுமே அப்படின்னு உட்கார்ந்துருப்பார் அவ்வளோ நல்ல முறையில் தான் அந்த அம்மா சொல்கிறா சாப்பிட வாங்கோ அப்படின்னா வரல எனக்கு சாப்பாடு வேண்டாம் அப்படின்னா எதுக்கு வேண்டாம் இப்போ உங்களுக்கு என்ன கோபம் பாழாக போகுது அப்படின்னா எனக்கு சாப்பாடு வேண்டியதில்லை எப்படி அவங்கெல்லாம் கச்சேரிக்கு போகலாம் எங்க அதுக்கும் இந்த அம்மா என்னங்க பண்ணுவாங்க இந்த அம்மா அவங்களே ரொம்ப எளிமையானவங்க ஒரு சாதம் வடிப்பாங்க ஒரு ரசம் வைப்பாங்க ஒன்றுமே இருக்காது அங்கெல்லாம் இந்த ஊரில் இட்டியா இடியாபத்தை விட்டால் வேறு எதுவுமே இருக்காது அங்கெல்லாம் மோர்சாத்தை விட்டால் எதுவுமே இருக்காது அது மாதிரி அங்கங்கே இடிக்க வேண்டிய இடத்துல இடிக்க வேண்டியதை இடிச்சிருந்தோம் அதான் இடியாப்பம்னு பேர் இடிக்க வேண்டியது இடிக்க வேண்டிய இடத்துல இடித்தா தான் அதுக்கு இடியாப்பம் அப்படின்னே பேர் நான் எங்கே வந்தாலும் அவனுக்கு நல்லது சொல்லிட்டு போவோம் உங்கள் ஊர் இடியாப்பத்தில் மைதா மாவு ஜாஸ்தியாக சேர்க்குறாங்க உங்கள் ஊர் இடியாப்பத்தில் அரிசி மாவு மட்டும் இல்லை மைதா மாவும் அதிகமாக சேர்க்குறாங்க மைதா மாவு சேர்த்தால் உடம்புக்கு நல்லதே கிடையாது ரொட்டி மைதா மாவு எதில் சேர்த்தாலும் அதை தொடாமல் இருங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் கூட உயிரோடு இருப்பீங்க அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் இடையிடையே விளம்பர செய்திகளுக்கு பிறகு நம்முடைய உரை தொடரும் மைதா மாவை கையாலேயே தொடக்கூடாது உங்களுக்கு வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன்னா அவரு வியாபாரத்துக்கு கெடுதலான வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு போகணும்ல நமக்கு என்னென்ன வேலை உண்டா இல்லாட்டி நான் கரெக்டாக செய்வேன் மைதா மாவை விட மோசமான விஷம் இந்த உலகத்தில் கிடையாது பிரெட் இல்லை அது இல்லை இடிய இடிய தோசையில் மைதா மாவை கலக்கிறாங்க கலக்கக்கூடாது வடையில் கலக்கிறாங்க கலக்கக்கூடாது ரைட் அது விட்டுருங்க அப்புறம் உங்கள் சௌகரியம் நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிறதும் உயிர் கம்மியாக இருக்கிறது உங்கள் சௌகரியம் எனக்கு என்ன வந்தது ரைட் விட்டுட்டேன் இப்போ நான் மறுபடியும் விஷயத்துக்கு வர்றேன் தியாகராஜ பிரம்ம வீட்டில் ராத்திரி சாப்பிட கூப்பிடுறா வரமாட்டேன்ட்டு என்னமோ உங்கள் இஷ்டம் போங்கன்னா ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா ஒரு வார்த்தை சொல்லட்டுமா நம்ம இந்திய மரபியலிலும் ஆசிய மரபியலிலும் பெண்களுக்கு ஒரு பெரிய துக்கம் உண்டு என்ன துக்கம் தெரியுங்களா புருஷன் சாப்பிடாட்டி நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா புருஷன் சாப்பிடாட்டி உங்களுக்கு சாப்பிட மனசு எப்படி வரும் தவிப்பீங்க கடந்து இந்த ஆளை விட்டுட்டு திங்கிறதா இந்த ஆள் திங்கல நம்ம தின்னுடுறதா நமக்கு பசிக்குது ஆனாலும் ஒரு மரபுன்னு ஒன்று இடிக்குது ஆஃபீஸ் போகிறவங்க சாப்பிட்லாம் நார்மலாக ஒரு இந்தியன் விமன் ஹெட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவங்க கணவனோ குழந்தையோ சாப்பிடல அப்படின்னா சாப்பிட மனசு வராது அவர் வீட்டுக்காரர் சாப்பிடல என்னமோ கோவத்தில் இருக்கிறார் அப்படின்னா அழுகழியாக வரும் அவங்களுக்கு பசிக்கும் ஆனாலும் வெளிப்படுத்த முடியாது ஸோ தியாகராஜ பிரம்மத்தோட மனைவி என்ன பண்ணாங்க அவங்களும் சாப்பிடாமல் படுத்துட்டாங்க ராத்திரி காலையில் எந்திரிச்சார் எந்திரிச்ச உடனே இவர் ராமர் பொம்மை எல்லாம் விலைக்கு கிளைக்கி அந்த அம்மா தான் கொடுக்கணும் அவர் பூஜை பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ஆம்பளைங்க சட்டவட்டமாக உட்காந்து பூஜை தான் பண்ணுவாங்க எடுபுடி வேலையெல்லாம் பொம்பளைங்க தான் பண்ணணும் எங்கள் சபரிமலைக்கு போகிறேன்னு ஒரு ட்ராமா விடுவான் பாருங்க காலையில் எந்திரிச்சு சபரிமலைக்கு போகிறேன் அப்படி ஏஞ்சி குளிச்சு சும்மா உட்காந்துக்குவான் அந்த வீடு கழுவி பெருகி தொடச்சு விளக்கேற்றி வச்சு இவனுக்கு வேண்டிய பலகாரம் பண்ணி வச்சு எல்லோ வேலையும் அந்த அம்மா பாப்பா இவன் மட்டும் கருப்பு துணி போட்டு சாமியார் மாதிரி வெளியே போயிட்டு சோமி சரணம் சோமி சரணம் எல்லா மரியாதையும் வாங்கிட்டு வருவான் உண்மையில் கோயில் கட்டி கும்பிடுறதா இருந்தால் அவன் பொண்டாட்டிக்கு தான் கோயில் கட்டி கும்பிடணுமே ஒழிய இந்த பயலுக்கு கோயில் கட்டி கும்பிட்டு ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை இவன் சௌக்கியமாக டிஃபன் தின்னுப்பிட்டு சபரிமலை வரைக்கும் போயிட்டு வருவான் இவன் காலையில் ஆறு மணிக்கு எல்லாம் பண்ணணுமேனு நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு வீட்டை தொடச்சு பெருக்கி அத்தனை வேலையும் அவன் தான் செய்வான் அதான் பெண்களுடைய இயல்பு இந்த தியாகராஜர் பூஜை பண்ணுறாரு பூஜை பண்ணுறதுக்கு காலையில் அந்த அம்மா விளக்கெல்லாம் விலைக்கு சிலையெல்லாம் விலைக்கு ஆஸ் யூஷுவல் கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் இவர் மெத்தடு என்ன டெய்லி ஒரு பாட்டு கம்போஸ் பண்ணுவார்ல புதுசாக அன்னைக்கு பாட்டு வரல ஏன் வரல சொல்லுங்க ஏன் வரல அதே தான் கோபம் தான் கோபம் இருந்தால் எங்கேயாவது ஒரு கலை வருமா பிறக்குமா ஒரு சங்கீதம் வருமா பக்தி வருமா கடவுளை கும்பிட முடியுமா பாட்டு வருமா கோபத்து கோபம் வந்துட்டுனால என்ன பண்ணிட்டாரு அவருக்கு கீர்த்தனை வரல பாடலை அந்த அம்மா கேட்டால் தினம் பூஜை முடிஞ்ச உடனே ஒரு பாட்டு பாடுவீங்களே ஏன் இன்னைக்கு பாடல என்ன கோபமாக இருக்கு எப்படி அந்த பயலுக்கு கத்து செதிர் கச்சேரிக்கு போகலாம் எங்க என்னோட சங்கீதத்துக்கு வரல அந்த பயலு அழிப்பேன் அந்த அம்மா சொன்னா நீங்க இவ்வளவு ராமநாமம் சொல்றீங்க 
இவ்வளவு பூஜை பண்ணுறீங்க இவ்வளவு சாமி கும்பிடுறீங்க ஆனால் இவ்வளவு கும்பிடுற உங்களால் ஒரு தப்பை மன்னிக்கவே முடியலையே எவ்வளோ பெரிய வார்த்தை தெரியுமா ஒரு தப்பை கூட மன்னிக்க முடியலன்னா நீங்கள் ராமநாம சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் ஏன் இந்த உலகத்தில் எத்தனை பேருடைய தவறை ராமர் மன்னிச்சா தெரியுமா அத்தனை பேர் அப்பா பண்ண தப்பு சித்தி பண்ண தப்பு யார் யாரோ பண்ண தப்பு தப்ப மன்னிச்சு 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 எல்லா தவறுகளையும் மன்னிக்கிற பண்பாளர் ராமர் நீங்க ராம ராம ராமன்னு பாடிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க ஆனா ஒருத்தர் தப்ப உங்களால மன்னிக்க முடியலையே அப்படின்னா பேசாது நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த அம்மா தெலுங்கு அவங்க தெலுங்குல பேசுவாங்க கணவன் மனைவி அதனால அந்த அம்மா அப்படி புருஷனை பார்த்தாங்க ஒன்னு திருத்த முடியாது இவர் ஊருக்கே உபதேசம் பண்ணுற ஞானி ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனாங்க நீ சௌக்கியமாக இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது சாந்தமும் லேது சௌக்கியமும் லேதுன்னாங்க உனக்கு சாந்தமும் இல்லை சௌக்கியமும் இல்லை உன்னை என்னால் திருத்த முடியாது அது எப்படி சாமி கும்பிடுறேன்னு பேர் சாந்தம் இல்லாமல் சாமி கும்பிட முடியுமா சாந்தமும் லேது சௌக்கியமும் லேது அப்படின்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க ஒன்று சொல்லட்டுமா பாறாங்கல் போல் இறுகி கிடக்கிற மண்ணாங்கட்டி ஒரு மண்ணாங்கட்டி இறுகி இருக்கு பாறாங்கல் மாதிரி அது எப்ப நெகிழும் ஒரு சொட்டு மழை மேலேந்து அந்த கல்லுல பட்டாலும் ஈரம் ஈரம் வந்த உடனே அந்த பாறாங்கல் மாதிரி இருக்கிற மண்கட்டி நெகிழ்ந்து போயிடும் ஒரு சொட்டு மழையில் ஒரு பாறாங்கல் போல் இருக்கிற மண்கட்டி இலகும் என்றால் இத்தனை காலம் ராமநாமம் சொன்ன உன்னுடைய பாறாங்கல் மனம் இன்னும் இலகவில்லை என்றால் ஒரு சொட்டு அந்த ராமநாமம் கூட உனக்குள் போகவில்லை நான் புருஷனை பார்த்து ஒரு சொட்டு தண்ணி போனால் அந்த பாறாங்கல் இலகி இருக்கணும் ராமநாமம் எவ்வளவு சொல்லியும் உன் மனசு இலகலை நீ என்ன பெரிய பக்தன் அந்த அம்மா ஒரு கேள்வி கேட்டா சாந்தம் லேது சௌக்கியமும் லேது பேசாம போயிட்டேன் அந்த அம்மா உள்ள இப்படி தகச்சு போய் தியாகராஜர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு உடனே ஒரு கீர்த்தனை ஆரம்பித்தார் இன்னைக்கும் உலக புகழ்பெற்ற பே யூடியூப்ல போய் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி மதுர சோமு சாந்தமும் லேது சௌக்கியமும் லேதுன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு வீட்டுக்கு போய் போட்டு பாருங்க அப்படியே அழுது 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 தியாகராஜர் போடுவார் சாந்தம் எவனுக்கு இல்லையோ சௌக்கியம் அவனுக்கு இல்லை நான் சாந்தமாக இல்லை ஏன் பிறர் கோபத்தை பிறர் தவறுகளை மன்னிக்கிற இயல்பு எனக்கு இல்லை அதனால் நான் சாந்தம் இல்லை சாந்தம் இல்லாததால் சௌக்கியம் இல்லை இந்த ரெண்டு பேராசிரியர் என்ன சொன்னாங்க உங்கள் உடம்பில் ஏற்படுற வியாதிகள்லேருந்து வெளியே வரணும்னா சௌக்கியம் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் சாந்தமும் இல்லை சௌக்கியமும் இல்லை சாந்தம் மனதை பக்குவப்படுத்துவதால் மட்டும்தான் வறுமையை ஒழிய மனதை அதன் இஷ்டத்துக்கு அலைய விட்டால் சாந்தம் வராது வாழ்க்கையோட மெசேஜ் இந்த மனசை நீங்க அது எங்க இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா மனசு எங்க இருக்குது அப்படின்னா சும்மா சொல்லுவோம் என் மனசு அறியும் அதை ஒண்ணு இங்க ஒல்ல இதுல உட்கார்ந்து இருக்குதா சைக்காட்டிஸ்ட் எல்லாம் சொல்றாங்க அங்க இருக்கிற பதிவுகள் அப்படின்னு அங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இதை விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் சில சமயத்துல சில குழந்தைங்க சில விஷயம் பேசும் யாருமே சொல்லி கொடுத்துருக்க முடியாத விஷயத்த அது பேசும் அது எங்கேருந்து வந்தது அதுக்கு சார் அந்த குழந்தைக்கு இன்னொருத்தர் டீச்சே பண்ணியிருக்க முடியாது ஆனால் அந்த குழந்தை உள்ளேருந்தே சொல்லும் என்ன சொல்லும் இந்த வடையை எனக்கு தெரியா அப்படின்னா வேற ஆளை பாரு அப்படிங்க ஏன் வடையை கொடுக்க கூடாதுங்கிற எண்ணத்தை அந்த குழந்தைக்கு யார் கொடுத்தா எங்கேருந்து வந்தது அந்த எண்ணம் சில குழந்தைங்க இந்தா அப்படிங்க எடுத்துக்கோ இந்தா அப்படிங்க சில குழந்தைங்க முடியாது அப்படிங்க கண்டிப்பாக கொடு நான் கொண்ணுடுவேன் உன கொலை கூட நான் பண்ணுவேன் அப்படிங்க இந்த குழந்தையோட வயசு என்ன நாலு மூணு இதெல்லாம் அதுக்குள்ளே எப்படி வந்ததுன்னா இதை யோசிச்சா தான் உங்களுக்கு உண்மை புரியும் என்ன அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே அம்மாவுடைய கோபமும் தாபமும் குழந்தைக்கு போயிடும் யாரும் சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது என்ன ஆயிடும் இம்ப்ரிண்ட் அது அப்படியே உள்ள பதிஞ்சிடும் ஏன்னு கேட்டால் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கு நடுவில் தொப்புள் கொடி கான்ட்ராக்ட் இருக்கு அந்த அம்பிலிக்கல் கார்டு கான்ட்ராக்ட் இருக்கிறதுனால நீங்க என்னெல்லாம் அம்மா மனசுல ஓடுதோ அவ்வளவும் குழந்தைங்க மனசுல ஓடும் இப்ப என்னன்னா மனுஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறவன் நல்லா கேளுங்க ஒரே தாய்க்கு நாலு குணத்தோட குழந்தை பிறக்குதேன்னா அவங்க ஜெனரஸா இருந்த போது கன்சீவான குழந்தை ஜெனரஸா இருக்கும் அவங்க கஞ்சமா கோபமா இருந்த காலத்துல பிறக்கிற குழந்தை கோபமா பிறக்கும் இதான் சிக்கல் 
ஏன் சார் ஒரே தாய் பிள்ளை ஒன்று நல்லா இருக்குது ஒன்று மோசமாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த பத்து மாத காலம் அதை உண்டான காலத்தில் அவங்க ரொம்ப மெக்னானிமஸாக இருக்கிற சூழ்நிலை வந்துருச்சு அப்படின்னா குழந்தையும் அதே மாதிரி இருக்கும் அந்த பத்து மாத காலம் அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொன்னால் குழந்தையும் இங்கே அப்படி தான் இருக்கும் நான் ரொம்ப விவரிக்க முடியாது யுத்த காலத்துக்கு பிறகு இங்கே பிறந்த பல குழந்தைகளுடைய ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட பலவிதமான துன்பங்களுக்கு உள்ளான குழந்தையை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தவங்க கண்டுபிடிச்சாங்க பயம் அம்மாவுக்கு பயம் பயத்தில் அந்த குழந்தை டெலிவரி ஆகுது பயத்தில் கன்சீவ் ஆகிருக்கு பயத்தில் வயத்தில் இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு பயம் இருக்கும் அங்கே லைட்டு போய் போட்டு வா இருட்டில் நான் பயமாக இருக்கும் நான் போக மாட்டேன் அப்படிங்கும் ஒரு குழந்தைங்க நேராக போய் லைட் போட்டு பேசாமல் வரும் எதுக்குமே அஞ்சாது முடிஞ்சால் அடுத்த வீட்டில் தீ வச்சுட்டு கூட வரும் எதுக்கும் அஞ்சாது ஒரு குழந்தை எப்படின்னா லைட்டு போடு அப்படின்னா நீ வந்து போடு நான் வந்து நிற்கிறேன் அப்படிங்கும் இருட்டை பார்த்து இதுக்கு ஏன் பயம் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா இது கர்ப்ப பையில் இருந்தது அங்கே யாராவது லைட்டாக அடித்தா ஸ்கேன் பண்ணும்போது ரெண்டு நிமிஷம் டாக்டர் லைட் அடிச்சிருப்பார் அவ்வளோதான் அது கர்ப்பத்தில் தான் இருந்தது லைட்டே தெரியாது நீங்கள் கர்ப்பத்திலேயே இருந்து லைட்டே தெரியாத குழந்தை இருட்டை பார்த்து எப்படி பயப்படுது மனசில் அம்மாவுக்கு பயம் அம்மாவுக்கு பயம் இருந்தால் குழந்தைக்கு பயம் அம்மாவுக்கு வீரம் இருந்தால் குழந்தைக்கு பயம் ஒரு பழமொழி எழுதுவானா தாயை போல பிள்ளை நூலை போல சேலைன்னு எழுதி வச்சானு ரைட் இப்போ உங்களுக்கு மூணு நாலு காரணத்தினால குணம் உண்டாகுது ஒன்று அட் த டைம் ஆஃப் கன்செப்ஷன் நீங்கள் தாயின் கருவில் உருவாகிற போதே சில விஷயங்கள் பதிந்து விடுகின்றன அடுத்தது என்வாயன்மெண்ட் சூழ்நிலை நீங்கள் வளரும் நிலை வளரும் சூழல் இவையெல்லாம் உங்கள் குணநலன்களை உருவாக்குகின்றன மூன்று நீங்கள் இந்த உலகத்தில் மேலே வருகிற போது உலகம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பெருநிலை டோட்டல் பிளானட்டரி சிஸ்டத்தில் ஏற்படக்கூடிய நிறைய சேஞ்சஸ் ஜோசியம்னு எடுத்துக்காதீங்க ஆனால் சயின்ஸில் ஒரு உண்மை இருக்குது என்ன தெரியுங்களா சூரியனில் வந்து ஒரு நெருப்பு புயல் உண்டாகும் மேலே சூரியனில் ஒரு நெருப்பு புயல் எவ்ரி டுவெல் இயர்ஸ் உண்டாகும் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை சூரியனில் ஒரு நெருப்பு புயல் உண்டாகிற போது பூமியில் எவ்வளவு தலகீழாக நின்னாலும் நிறைய கவர்மெண்ட்டில் சேஞ்சஸ் வரும் யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த சூரியன்லேருந்து ஒரு நெருப்பு புயல் புறப்படும் அதை கிளம்பிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் விரும்பினவன் விரும்பாதவன் வேண்டியவன் வேண்டாதவன் அதெல்லாம் தாண்டி எவ்வளவு சரியாக இருந்தாலும் பல கவர்மெண்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்க முடியாமல் கஷ்டப்படும் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க பிளானட்டரி பொசிஷன் அடுத்தது உங்கள் அம்மாவுடைய கர்ப்பத்தில் இருந்த பொசிஷன் மூணாவது நீங்கள் வளர்ந்த ஸ்கூலு வளர்ந்த சூழ்நிலை நீங்கள் இருக்கிற அந்த என்வாயன்மெண்ட் சுற்றி இருக்கிற அந்த சமூக சூழல் இதெல்லாம் உங்களை பாதிக்கும் ஆனால் என்ன கொடுமை தெரியுங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு குணமாக போய் உள்ளே உட்காந்துருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது எங்கிட்ட இவ்வளவும் உட்காந்துருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒருத்தண்ட வள்ளுன்னு விழுவேன் ஒருத்தர சொல்லுன்னு விழுவேன் ஏன் ஏன் அவர் அந்த ஆள் அப்படி விழுறாரு அப்படின்னு கேட்டால் அவருக்கே தெரியாது ஏன் விழுறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு லாஜிக்கல் ரீசன் கொடுக்க முடியாது பிளானட்டரி பொசிஷனா இல்லை ஓ இன்பில்ட்டு மதர்லேருந்து வந்ததா இல்லை சோஷியல் கண்டிஷனிங்கா உனக்கு சமூகம் உனக்கு அப்படி ஏற்படுத்தியதா இது என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் அலுவபதி டாக்டர்ஸ்ட்ட நீங்கள் போனீங்கன்னா சார் இது எப்படி வந்தது ஏன் வந்ததுன்னா அதெல்லாம் அனாவசியமான கேள்வி ஓகே ஒரு ஊசியை போடுற மரியாதையாக விட்டு போ என்ன சார் அந்த ஊசி கேட்காத நீ என்ன எம்பிபிஎஸ் படிச்சிய நீ என்ன எம்டி படிச்சிய இந்த ஊசி நான் இங்கே வரத்துக்கு மூணு நாள் முன்னாடி வயிற்று வழியில் துடிச்சு நம்பவே மாட்டேங்க எனக்கு வயிறே பெருசு அது வலிச்சா எப்படி இருக்கும் மூணு நாள் முன்னாடி வயிற்று வழியில் துடிக்கிறேன் நான் ஊருக்கு வந்துட்டு முருகாந்தவேல் சாருக்கு கூட சொன்னேன் வந்தால் வருவேன் வராட்டி இல்லைன்னு அவருக்கு வயிற்று வலி வந்துருச்சு இந்த ஆள் வரலன்னா நம்ம நிலைமை என்ன ஆகும் நம்மளை என்ன பேசுவாங்க அவருக்கு கவலை வந்துருச்சு நேராக என்னுடைய டாக்டர் அங்கே என்னுடைய மெட் இண்டியா அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் சந்திரசேகர் ஒரு பத்மஸ்ரீ எல்லாம் வாங்கினவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு வைத்தியம் பார்க்குறவர் பிரைம் மினிஸ்டருக்கு வைத்தியம் பார்க்குறவர் எனக்கும் பார்க்குறவர் நேராக அவர்கிட்ட போனேன் சார் அப்படி வைத்து வழி என்ன ஒன்றும் வேணாம் உக்கார் உக்கார் போய் ரூமில் போய் படுங்க அப்படின்னா வந்தார் டாங் 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 டாங்னு நர்ஸெல்லாம் வந்தாங்க ஒரு டியூப் போட்டாங்க அப்படி ஒரு டியூப் போட்டாங்க அப்படி ஒரு ஏற்றினாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் சும்மா உட்காருங்க இது என்ன போடுறீங்க அது என்ன இந்த மேடையில் பேசுகிற மாதிரிலாம் இங்கே பேசக்கூடாது புரியுது உங்கள் ஹெல்த் ஒன்று தான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் இளைஞர்களை போய் பேசணுமா வேண்டாமா பேசணும் இங்கே பேசாமல் 
இந்த அம்மாவை கூப்பிட்டாரு கஞ்சி மட்டும் கொடுங்க லிக்விடு மட்டும் கொடுங்க புரியுதா லிக்விடை தவிர எதுவுமே சாலிடாக கொடுத்துடாதீங்க அப்படின்னார் அவர் என்ன வேணால் பண்ணிட்டு போட்டு சார் மூணாவது நாள் எழுந்து ஃப்ளைட்டில் ஏறி நான் யாழ்ப்பாணம் வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் என்ன பண்ணார் ஆயிரம் ரீசன் உள்ள இருக்கலாம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஸ்டமக்கில் ஃபுட் பாய்சன் ஆகிருக்கலாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கலாம் நான் சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஒன்று ஒத்துக்காமல் போயிருந்துருக்கலாம் இல்லை மனசில் ஒரு சூழல் ஏதோ அழுத்தம் ஏற்பட்டுருக்கலாம் சில சமயத்தில் பேச்சில் நாங்கள் இருக்கிறதால எங்களால் சரியானபடி அந்த நேரத்தில் சாப்பிட முடியாது நேரத்தில் தூங்க முடியாது தவறான ஒரு உணவை சாப்பிட வேண்டிய கட்டாயம் வரும் இதெல்லாம் ரீசன்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஆனால் அவர் வச்சுருக்கார் ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறார் ஏற்றி குத்துன்னு சிப்ரோஃபிளாக்சினை போட்டு ஏற்றி குத்துன ஒன்று மூணாவது நாள் எழுந்து ஒன்று மசால் வடை எங்கேன்னு வந்த ஒன்று மூணாவது நாள் ஆன ஒன்று மசால் வடை எங்கேன்னு எதுனால நமக்கு வைத்த வலிச்சா என்ன சார் அவர் என்னமோ ஒரு மருந்தை ஏற்றி நம்மளை எழுப்பி திருப்பி உட்காந்து வச்சுட்டார்ல இந்த வேலையை தான் அருட்தந்தை பண்ணுறார் எப்படி உங்களுக்கு பிரபஞ்சத்தால் மனம் கெட்டுதா உங்கள் அப்பா அம்மாவால் கெட்டுதா உங்களாலேயே கெட்டுதா இதெல்லாம் உக்காந்து நாங்கள் பார்த்து வைத்தியம் பண்ண முடியாது உங்கள் மனசை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ரெடியாக இருக்குது என்ன அருகுண சீரமைப்புன்னு ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் இருக்குது அவங்க வருவாங்க ட்ரிப்ஸை போடுவாங்க போட்ட உடனே நீங்கள் எந்திரிச்சு மசால் வட சாப்பிட்லாம் சிம்பிள் அவங்க சொல்கிற ப்ராக்டிஸை நீங்கள் செஞ்சால் போகிறோம் அகத்தாய்வுன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த அகத்தாய்வுங்கிறதுல இறங்கி நீங்கள் உங்களை நீங்களே ஆராய்ச்சி பண்ணுற டெக்னிக்கை கற்றுக் கொடுத்தா மூணு வழியில் உங்களை பாதிச்சுருக்கோம் பிறப்பிலேயே வந்தது இல்லை பிரபஞ்சத்தினுடைய மாற்றத்தால் வந்தது இல்லை நீங்களாக சமூக சூழலில் உருவாக்கிக்கிட்டது எந்த வகையில் வந்தாலும் நம்முடைய பாதிக்கப்பட்ட மனத்தை சரி செய்து கொள்வதற்கான ஒரு அருமையான வாய்ப்பை அது நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது பொதுவாக மனசுக்கு என்னென்ன நோய் வரும் ஒரு நான் வந்து உங்களுக்கு டைம் இருக்கிறவங்க நான் இன்றைக்கே எல்லாத்தையும் பேசி கழுத்தாக இருக்கப்படாது அதனால் உங்களுக்கு டைம் இருக்கும்போது என்னுடைய சுக்கி சிவம் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் அதில் போய் மனதின் பிழைகள் அப்படின்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு அதாவது மனசு என்னென்ன பிழை பண்ணுது அப்படிங்கிறது மனதின் பிழைகள் அப்படின்னு நான் இந்திய தத்துவ ஏழில் சொல்லப்பட்ட பதிமூன்று பிழைகளை அதில் பட்டியலிட்டு பேசியிருக்கிறேன் அது காரணம் அது ஒரு பயிற்சி வகுப்பு அதனால் நான் பதிமூணு பிழை சாஸ்திரங்கள்லேருந்து எடுத்து மனசில் ஏற்படக்கூடிய அது என்னென்ன பிழை அப்படின்னு பேசியிருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சொல்ல முடியாட்டி கூட ஒரு ஒன்று ரெண்டு இப்போ சொல்கிறேன் வடமொழியில் அதுக்கு என்ன பேர்னா ராகத்வேஷம் அப்படின்பா முதல்ல ஒரு 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 நோய் என்ன ராகத்வேஷம் ராகம்னா விருப்புன்னு அர்த்தம் துவேஷம்னா வெறுப்புன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஒருத்தரை பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்கும் காரணம் இல்லை உங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு பிடிக்கலேங்கிறதுக்கும் காரணம் இல்லை நீங்கள் சொல்லட்டுமா சில பேர் சொல்லுவாங்க பிடிச்சிருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு ரீசன் வேணுமே கிடையாது எனக்கு அவரை பிடிக்கல அதுக்கும் லாஜிக்கல் ரீசன் கிடையாது நாங்கள் காலேஜ் படித்தப்போ சார் நாங்கள் காலேஜ் படித்தப்போ எங்கள் கிளாஸ்லேயே ரொம்ப அழகான பொண்ணு இந்த மாட்டை சொன்னதே இல்லைண்ணா இது வரைக்கும் சொன்னதே இல்லை யோசிக்கிறாங்க நம்மகிட்ட சொல்லாமல் இவர் எவ்வளவோ ஐட்டம் மனசுலேயே வச்சுருக்கிறார் அதுக்காக தான் இப்போ எல்லா சொற்பொழிவுக்கும் வர்றாங்க அங்கே தான் இவர் சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லிவிட்டு அப்புறம் எவங்க நிம்மதியாக வீட்டில் இருக்கிறது அழகான பொருள் அது பேச மா பேசாதான்னு எல்லாம் இயங்குவாங்க அது பேசுனா போதும் அப்படின்னு இயங்குவாங்க சார் எங்கள் கிளாஸில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் அதுக்காக சொத்தை கூட எழுதி வைக்க தயாராக இருக்கான் சார் அது பேசுனா போதும்னு காத்திருக்கிறான் சார் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான பொண்ணு அது நம்பவே மாட்டிங்க அந்த பொண்ணு ஒரு பையன்ட்டு போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுது என்ன சொல்லுது நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கோ அந்த பையன் என்ன பேர் சொன்னா தெரியுமா சாரி ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட்னு அந்த பொண்ணால் அதை தாங்க முடியல இந்த கிளாஸில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் நமக்காக ஜொல்லு விட்டு காத்திருக்கிறேன் நாம் ஒரு பையன்கிட்ட போய் ப்ரப்போஸ் பண்ணுறோம் நீ என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கன்னு சொல்லு ஏன் இவன் நம்மளை வானாங்கிறான் அந்த இன்சல்ட் அந்த பொண்ணால் தாங்க முடியல ஒய் யூ ரிஜெக்ட் மீ எனக்கு என்ன குறைச்சல் நான் எங்கள் அப்பா யார் தெரியுமா என்னுடைய சொத்து என்ன தெரியுமா என்னுடைய அழகு யாருக்கு இருக்கு இந்த காலேஜ் முழுக்க ஏன் உனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னு ஏன் உன்னை பிடிக்கல இன்னைக்கு என்னால் மறக்க முடியாது அந்த கேள்வி அந்த பொண்ணு கோபமாக கேட்டா ஏன் உன்னை ஏன் உனக்கு என்னை பிடிக்கல அப்படின்னு அவ்வளோ தாங்க முடியல இவன் ஒரே வார்த்தை சொல்லிட்டான் சாரி ஐ டோன்ட் லைக் யூ நான் உன்னை மேரேஜ் பண்ண முடியாது ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னா 
அவளால அவன் ரிஜெக்ட் பண்ணதை தாங்க முடியாம ஃபைட் பண்றா சார் அப்பா அவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னான் சார் அருமையான வார்த்தை இந்த பாரு நீ லவ்வை பத்தி ஒன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பிடிச்சதுக்கும் காரணம் கிடையாது பிடிக்காததுக்கும் காரணம் கிடையாதுன்னு இது பல பேருக்கு தெரியாது என்ன பிடிக்கலன்னா அதுக்கு காரணம் சொல்லுங்கிறான் காரணமே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையா ஒன்னே எனக்கு பிடிக்கல நீங்க காரணம் கேட்கறீங்க ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லு குட்டையா இருக்கிற கருப்பா இருக்கிற என்னமோ ஒண்ணு சொல்லு ஒண்ணுமே இல்ல நீ நீ எவ்வளவுனா பியூட்டிஃபுல்லா இரு எனக்கு பிடிக்கல இதுக்கு நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்வீங்களா ஏன்னா மனதின் விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு காரணங்கள் கிடையாது அதுக்கு பேர் தான் ராக துவேஷம் ராகம்னா விருப்பு துவேஷம்னா வெறுப்பு ராக துவேஷங்களுக்கு எந்த விதமான காரணமுமே கிடையாது இப்போ இந்த விருப்பு என்பதே ஒரு அளவுக்கு மேல சில பேர் கொண்டு போயிட்டே இருப்பா இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் இப்ப ஏதோ ஒரு முறுக்கு கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க இல்ல ஒரு சூரியன் கொண்டாந்து வைக்கிறாங்க ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடுறோம் அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு நல்லா இருக்கு இன்னொன்னு கொண்டாங்க நல்லா இருக்கு இன்னொன்னு கொண்டாங்க நல்லா அப்புறம் சொல்றதுக்கு நீ இருக்க மாட்டேன் நல்லா இருக்குறையும் ஒரே மரத்தில் இரண்டு கூடு கட்டுவதில்லை நீங்க பறவைகளை எப்பாவது அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்களா எனக்கு என் வாழ்க்கையிலே ஒரு கிடைச்ச பெரிய வரம் என்னன்னு கேட்டா எங்க வீட்டு பால்கனி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் எங்க வீட்டு பால்கனி வீட்டில் உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறத விட பால்கனியில் சேர் போட்டு வரிசையா மரமா இருக்கும் அதை அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் காக்கா கூடு கட்டும் இந்த காக்காட்ட ஒரு குவாலிட்டி நான் பார்த்து அதிசயப்பட்டிருக்கேன் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு பாதாம் மரம் இருக்கு எங்க வீட்டில் இப்படி ஒரு கிளை விட்டுருக்கோம் அப்புறம் இப்படி ஒரு கிளை விட்டுருக்கோம் இப்படி ஒரு கிளை விட்டுருக்கோம் இந்த கிளையில ஒரு காக்கா கூடு கட்டி குஞ்சு பொறிக்கும் ஆச்சுங்களா இந்த கிளையில ஒரு காக்கா கூடு கட்டி குஞ்சு பொறிச்சு அந்த குஞ்சு வெளியில வர வரைக்கும் அடுத்த ஜோடி காக்கா வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அதுங்க காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணி முட்டை இடுறதுக்கு கூடு கட்டணும் இதுங்க வெக்கேட் பண்ணி போன உடனே இதுக்கு மேல ஒரு கிளை போகுது பாருங்க அந்த கிளையில போய் அதுங்க கூடு கட்டும் இது வரைக்கும் நான் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்லட்டுமா என்ன அது கட்டிட்டு போன கூடு சௌரியமா இருக்கு அதுலயே நம்ம காலத்தை ஓட்டலாமேனு காக்கா நினைக்காது அவன் கட்டின வச்சு ஊடு நல்லா தானே இருக்கு நாம அதுலயே உட்காந்து குப்பை கொட்டலாமே அப்படின்னு காக்கா நினைக்காது ஏன் காக்கா மானஸ்து எவன் செலவுலையோ நம்ம குப்பையை கொட்டக்கூடாது நாம கல்யாணம் பண்ணி பிள்ளை பெத்தா நம்ம உழைப்புல பிள்ளைய வளர்க்கணுமே ஒழிய எவன் உழைப்பிலையோ நம்ம பிள்ளைய வளர்க்கக்கூடாது அப்படின்னு யூ ஓன் பிலீவ் மறுபடியும் தொடப்பு குச்சியை தூக்கிட்டு வந்து அந்த இடத்துல பின்னி 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 ஒரு கூடு கட்டி கூடு கட்டி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் முட்டை இட்டு அப்புறமா குஞ்சு பொறிச்சு அந்த காக்கா வெக்கேட் பண்ணி போவோம் யூ ஓன் பிலீவ் அதுல இன்னொரு காக்கா வந்து செட்டில் ஆகாது அந்த கூடு அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு மேல் கலையில இன்னொரு காக்கா வந்து கூடு கட்டும் நான் இதை ரசிச்சு பார்ப்பேன் எனக்கு நேச்சரை பார்க்கறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும் அதையே உட்காந்து ரசிச்சு பார்ப்பேன் நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னு கேட்டா ஒவ்வொரு காக்காயும் ஒரு கூடு தான் கட்டுமே ஒழிய அட் அ டைம் ரெண்டு கூடு கட்டாது இங்க அந்த மரத்துலயும் ஒன்னு கட்டி வைப்போம் அந்த மரத்துலயும் ஒன்னு கட்டி வைப்போம் இங்க இல்லைன்னா அங்க இருப்போம் அங்க இல்லைன்னா இங்க இருப்போம் இவன் விரட்டினா அந்த நாட்டுக்கு போவோம் அவன் விரட்டினா இந்த நாட்டுக்கு வருவோம் இங்க இல்லாட்டி மெட்ராஸ்லயும் ஒண்ணு பண்ணுவோம் அங்க ஒரு ஏற்பாடு பண்ணி வைப்போம் எந்த பறவையும் எந்த பறவையும் இரண்டு கூடு கட்டியதாக வரலாறு இல்லை பேராசை பிடித்த மனிதர்கள் தான் எல்லா இடங்களிலும் தங்கள் கூடுகளை கட்ட வேண்டும் என்று எண்ணி இறகுகளை இழந்து விடுகிறார்கள் கூடு கட்டுகிறார்கள் குஞ்சுகள் இவரோடு இருப்பதில்லை கூடு கட்டுகிறார்கள் ஏன் இறகுகளே இவர்களிடம் இருப்பதில்லை பறப்பதற்கு இறகுகள் எப்போதும் தயாராக இருப்பதால் இவர்களது இறகுகளே காணாமல் போய்விடுகின்றன ஆனாலும் மனுஷன் இதையும் வாங்கி போடு அதையும் வாங்கி போடு அதையும் வாங்கி போடு அந்த ஊர்ல அது கிடைச்சதா அதை வாங்கி போடு சவுதி அரேபியால கிடைச்சதா அங்க வாங்கி போடு லண்டன்ல கிடைச்சதா அங்க வாங்கி போடு அங்கே இருந்து நெதர்லாந்து விரட்டினா நெதர்லாந்துல வாங்கி போடு அப்புறம் எப்படி சந்தோஷமா இருப்பீங்க ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஊடு இடியும் ஏதாவது ஒரு வீடை எவனோ ஒருத்தர் எடுத்துக்குவான் ஏதாவது ஒரு வீடு லிட்டிகேஷனுக்கு போயிடும் ஏன் நாலு இடத்துல நம்ம கண்ட்ரோல் வச்சுக்க முடியாது இல்ல நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சுக்க முடியும் சார் நான் ஒரு கார் வாங்குறேன் 
பேச்சாளனா இருந்துட்டு பஸ்ஸில் போகும்போது நான் பட்ட அவஸ்தை ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த காலத்தில் மெட்ராஸில் ஒரு ஊரெல்லாம் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் பேசிட்டு அடுத்த ஊருக்கு போகணுன்னா நாங்கள் வந்து பஸ்ஸில் போகிறது கஷ்டம் சுண்ணாம்பு லாரியில் போகணும் சுண்ணாம்பு லாரியில் போகணும் சுண்ணாம்பு லாரியில் போகிறதுல என்ன கஷ்டம் தெரியுங்களா லாரி டிரைவர் குடிச்சிருப்பான் இப்போ குடிச்சிருந்தான்னா வண்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும் அதனால் அவன் என்ன பண்ணணும் அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டே போகணும் அவன் தூங்க விடக்கூடாது அவனை நாங்கள் ரெண்டரை மணி நேரம் மேடையில் பேசிட்டு ஒரு லாரியில் ஏறி உக்காந்து அந்த குடிகாரனோட பேசிக்கிட்டே வருவோம் அவன் தூங்காமல் அவன் வாய் நாறும் பேசாமல் இருந்தாலாவது வாய் முடியிருப்பான் எங்கள் கூட பேசிக்கிட்டே வர்றதால வாய் நாறும் நாங்கள் அவ்வளவு துன்பப்பட்டவன் நான் என்ன யோசித்தேன் நமக்கு ஒரு கார் இருந்தால் நம்ம காரில் போகலாம் நம்ம காரில் வரலாம் அப்போ எனக்கு முருகாந்த வேல் ஃப்ரெண்டு இல்லை இந்த ஒரு கார் வாங்கி அனுப்பியா அப்படின்னு அதோட விஷயத்தை முடிச்சிருப்பேன் நான் நானே கார் வாங்கணும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சாளன் கார் வாங்குறது அவ்வளோ கஷ்டம் பெரிய சிரமம் எனக்கு வேறு கொஞ்சம் திமுறி ஜாஸ்தி என்னென்னா வாங்கினா பெரிய வண்டி வாங்கணும் சௌரியமாக பயணம் பண்ணணும் நம்ம கூட ரெண்டு பேர் வந்தால் வாங்க ஏறுங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்பில் இருக்கணும் இந்த இத்தனோன்னு டப்பாவுக்குள்ளே உள்ள வளைச்சி நெளிச்சு ஏறி உக்காந்து சில பேர் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பாங்க சார் நல்ல காரே வச்சுக்க மாட்டாங்க சார் கோடி கோடியாக சம்பாதிப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த தரித்திரமான குணத்தோட அதே டப்பா வண்டியிலேயே சுற்றுவாங்களே ஒழிய நல்ல காரில் சௌரியமாக போகலாம் நினைக்க மாட்டாங்க இருங்க இப்போ நான் கார் வாங்கினேன் நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் கடுமையான ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன் என்ன சில பேர் எட்டு கார் வாங்குவாங்க அவங்க வீட்டு போர்ட்டிகோல நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வீட்டில் பதினாலு கார் நிற்கும் ஒரே ஒரு கேள்வி எத்தனை கார் இருந்தாலும் நீ ஒரு ஒரு காரில் தான் இங்கேருந்து யாழ்ப்பாணத்தில் புறப்பட்டு கொழும்பு போக முடியும் இந்த காரில் ஒரு கால் அந்த காரில் ஒரு கால் வச்சுக்கிட்டு நீ கொழும்பு போனேன்னா ஆஸ்பத்திரி தான் போவிய ஒழிய உன்னால் கொழும்பு போய் சேர முடியாது தெர் இஸ் அ என் ஃபார் எவ்ரி திங் தெர் இஸ் அ லிமிட் ஃபார் எவ்ரி திங் உனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த வசதியோடு நிறுத்தணும் இல்லை ஆசை கூடாதுன்னு நான் சொல்லலை அளவோடு ஆசைப்படு நமக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையோடு நிறுத்திக்க இப்போ மனதோட விகாரம் இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் தெரியுங்களா மன விகாரம் உங்களுக்கு கரெக்டாக திரு திருவாசகத்துலேருந்து வார்த்தை வேணுமா சித்த விகாரம்னு யூஸ் பண்ணுறாரு மாணிக்கவாசகன் நம்முடைய சித்தம் விகாரம் அடையக்கூடாது அப்படிங்கிறார் அந்த திங்கிங் பேட்டர்னில் ஒரு பியூட்டி இருக்கணும் தெர் மஸ்ட் பி எ பியூட்டி இன் யுவர் திங்கிங் பேட்டர்ன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது இருந்தாலும் காணலை இன்னும் அதை விட இது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் ஸோ வி பிகம் அன்ஹாப்பி அன்ஹாப்பியாக இருக்கிறவங்க மனவளத்தோடு இருக்க முடியுமா ஸோ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒய் ஐ ஆம் அன்ஹாப்பி வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட் கான்டை கேன் ஐ ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் நான் அதை மாற்றுவதற்கு முயற்சி பண்ணக்கூடாதா எப்படி மா எப்படி மாற்ற முடியும் 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 இந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு வந்து பாருங்கள் உங்கள் மனசில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்குவம் வரும் நீங்கள் யாரை விரோதம் பண்ணிச்சிங்களோ அவங்க மேலே உங்களுக்கு ஒரு சரி போகிறாங்க அவங்களுக்கு அப்படி தான் குணம் இருக்கும் இதில் என்ன கெட்டு போச்சு தினம் வாழ்த்துவோம்ப்பா அவங்க நல்லா வாழ்த்துவோம் அவங்க நல்ல வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னா ஒரு நாலு நாள் கழித்து என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது சௌக்கியமாக இருக்கீங்களா அப்படின்பார் அது இது இது நீங்கள் அனுபவித்து பார்த்தா மட்டும்தான் தெரியுது நீங்கள் அனுபவித்து பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் நமக்கு அது தெரியல நம்ம எதிரினா கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தர் எதிரியாக நினைக்கிறோம் இல்லை அவர் ஏதோ தற்காலிகமாக நம்ம கிட்ட முரண்பட்டிருக்கிறாரு அவரை வாழ்த்திக்கிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர் திடீர்னு நம்ம பக்கம் பாசிட்டிவாக மாறிடுவார் இதுக்கு நான் ஒரு பழைய கதை சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய பழைய பேச்சில் இருக்குது மனவளக்கலையில் ஒரு மகாராஜா தேரில் ஏறி தெரு வழியாக போகிறாரு மகாராஜா அவரை எல்லாரும் கும்பிடுறாங்க மகாராஜாவை பார்த்த உடனே எந்திரிச்சு எல்லாரும் கும்பிடுறாங்க கடைக்காரங்க ஒரு மரக்கடை வச்சுருக்கிறார் ஒருத்தர் மரக்கடைக்காரரும் கும்பிடுறாரு என்னென்னு தெரில ராஜாவுக்கு அவரை பார்த்து இப்படி திரும்பி கும்பிட்ட உடனே எரிச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்ட்டு தேரில் போயிட்டார் அவர் முதல் நாள் லேசாக விட்டுட்டார் ரெண்டாவது நாள் தேரில் ஏறி போகும்போது எல்லோரும் கும்பிடுறாங்க அந்த மரக்கடைக்காரர் நேத்திக்கு ராஜா கோச்சிக்கிட்டாருன்னு பாருங்க நேத்திக்கு பத்தடி குனிஞ்சவர் இன்னைக்கு அதை விட இன்னும் அதிகமாக குனிஞ்சார் மகாராஜா கோச்சக்கூடாதுன்னு ராஜாவுக்கு கடுப்பு எகிரிடுச்சு அப்படின்ட்டு போயிட்டார் நேராக அரண்மனைக்கு போனார் மூணாவது நாள் ஆன உடனே அவருக்கே கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணார் யாரோ ஒருத்தர் என்னை கும்பிடுறான் அவன் மேலே எனக்கு வெறுப்பு வருதுன்னா ஐ மஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த ரீசன் காரணம் என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ட்டு அமைச்சரை கூப்பிட்டார் அமைச்சர் இங்கே வாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்தில் அமைச்சர்லாம் புத்சாலியாக இருப்பாங்க நீங்க
அது ஏன் வருதுன்னு எனக்கு தெரில அதே கருத்தொருவில் எல்லாரும் என்ன கும்பிட்றான் எனக்கு கோபம் வரல அந்தால பார்த்தா எரிச்சல் வருது தப்பு அது ஈஸ் மை சிட்டிசன் அவனை நான் கோச்சு கூடாது கொஞ்சம் என்னென்னு போய் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுங்கன்னாரு நெக்ஸ்ட்டு டே மறுபடியும் ஒரு யாத்திரை புறப்பட்ட போது அமைச்சரை கூப்பிட்டு கேட்டார் என்ன இன்னைக்கு எப்படி அப்படின்னார் போய் பாருங்க நீங்கள் பாட்டு போய் பாருங்க ஏறி உட்காந்து தேரில் போனார் பாருங்க அந்த மர வியாபாரி கும்பிட்டான் ராஜாவுக்கு கோபமே வரல அவனை எப்படி பார்த்தார் அப்படி கையை அசைச்சு சிரிச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டுக்கு பேசாமல் போயிட்டார் அரண்மனைக்கு வந்த உடனே கேட்டார் மந்திரியை என்ன நடந்தது மூணு நாள் அவனை பார்த்தா கெட்டு 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 கெட்டுன்னு கோபம் வந்தது இன்னைக்கு அவனை பார்த்தா எனக்கு கோபம் வரல சந்தோஷமா இருந்தேன் அவன் மரத்துல சந்தன மரம் சீப்பா கிடைக்குதுன்னு வாங்கிட்டான் சந்தன மரம் விற்கணும்னா அது விற்க முடியாது சுலபத்துல எப்ப சந்தன மரம் விற்கும் தெரியுமோ அரச குடும்பத்துல யாராவது இறந்து போனாதான் விற்கும் ஏன்னா அரசர்களை தீ வைக்கிற போது அவங்க பிரேதத்தை வேக வைக்கிறதா இருந்தா சாதாரண மரத்துல தீ வைக்க மாட்டாங்க சந்தன மரத்தை அடுக்கி வச்சுதான் அவங்களுக்கு தீ வைப்பாங்க அவன் அரசரை பார்க்கும் போதே நினைக்கிறான் இவன் குடும்பத்துல எவனாவது ஒருத்தன் போனான் தான் நான் வாங்கி வச்சிருக்கிற சந்தன மரம் அப்படியே போயிடும் ஒரு பயலும் போக மாட்டேங்கிற இது முதல் நாள் ரெண்டாவது நாள் வேற எவனும் போவானா இவன் போகக்கூடாத இவன் போனால் எல்லா சந்தன மரத்தையும் வாங்கிடுவாங்க நான் நிம்மதியாக இருப்பேன் நல்லா இப்போ பார்த்தா இவன் இப்போதைக்கு போகமாட்டான் போல் இருக்கே வணக்கம் இப்போது நமக்கு எதிரான கருத்தை ஒருத்தர் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவங்க கும்பிட்டா எரிச்சல் வரும் ஆச்சா மந்திரியை கேட்டார் நீ என்ன பண்ணுன்னு கேட்டார் போனேன் உன் வியாபாரத்தில் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்டேன் நான் சந்தன மரம் வாங்கி வச்சேங்க யாருமே வாங்கலை என்னை அறியாமையே ஒன்று அரசு குடும்பத்தில் அரண்மனையில் ஒரு ஏதாவது ஒரு பணம் உழுந்தா இதை வச்சு எரிப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சேங்க அது என் தப்பு தான் நினச்சிருக்க கூடாது நினச்சேங்க ஒன்றும் கவலைப்படாத அரண்மனையில் ஒரு யாகம் பண்ண போகிறோம் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ சந்தன மரம் இருக்குது எல்லா சந்தன மரத்தையும் நேராக அரண்மனைக்கு அனுப்பி வை பில்லு அனுப்பி வை நான் பாஸ் பண்ண சொல்கிறேன் இப்போ மூணாவது நாள் இவர் வரும்போது ஐயோ நம்மளை வாழ வச்ச தெய்வம் வருது அப்படின்னு சந்தோஷமாக கும்பிட்டான் இவனும் சந்தோஷமாக விஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டான் நீங்கள் நம்புனா நம்புங்க உங்களை கெட்ட எண்ணத்தோடு ஒருவர் பார்த்தால் கோபம் வரும் நல்ல எண்ணத்தோடு ஒருவர் பார்த்தால் நல்லது வரும் எனவே உங்கள் எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும் எண்ணங்களை நீங்களாக மாற்ற முடியாது வகுப்புகளில் கலந்து கொள்வதற்கு மூலமாக எண்ணங்களை கண்டறிந்து மாற்றுகிற கலையை நீங்கள் கற்றுக்கொள்வீர் நம்ம எதிரியை கூட வாழ்த்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு வர ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உங்களை மாற்ற தொடங்குவீர்கள் அதன் மூலமாக நம்ம வெளியில் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது இதுக்கு அடுத்தபடி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மனிதனுடைய மனம் என்பது எண்ணங்களால் ஆனது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த எண்ணங்களால் ஏற்படுகிற சிக்கலை நீங்கள் எப்படி பிரிப்பீங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு இந்த பூ பூ பிளவர் வாஷ் ரொம்ப அழகா இருக்கு மல்டி கலர் ஒரு ரெட் கலர் எல்லோ ஒரு ஒயிட்டு எல்லாம் ரொம்ப பிரபாதமா இருக்கு அது மாதிரி தான் கடவுள் நமக்கு விதவிதமான எண்ணங்களை தோண வச்சிருக்கிறார் விதவிதமான எண்ணங்கள் நமக்கு தோணிக்கிட்டே இருக்கும் கவிதை தோணும் கட்டுரை தோணும் ஒரு 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 வரலாறு புஸ்தகம் படிக்கலாம்னு தோணும் பத்து பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும் இப்படி நிறைய எண்ணங்கள் தோணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனா தப்பா நினைக்காதீங்க எப்போவுமே நல்ல எண்ணம் தான் தோணும்னு ஒன்றும் கட்டாயம் இல்லை கெட்ட எண்ணமும் தோணும் நம்ம விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் கெட்ட எண்ணமும் தோணும் ஏன் தோணும் எதுக்கு தோணும்லாம் இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு என்னை கஷ்டப்படுத்தாதீங்க ஆனால் கெட்ட எண்ணமும் தோணும் இதை என்ன பண்ணலாம் கெட்ட எண்ணத்தை என்ன பண்ணலாம்லாம் மகரிஷிக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் ஒன்று பண்ணார் அது என்னென்னு அவங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் எதுக்கு வர்றேன் யார் ரமணர்னு பேர் பகவான் ரமணர் அப்படின்னு பேர் ரமணர் என்ன கேட்டாரு எங்கிட்ட ஒரு கெட்ட எண்ணம் தோணுது அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பண்றேன் என்ன பண்றேன் அவர் சொன்னாரு ஒருத்தருக்கு ஒரு கெட்ட எண்ணம் தோணுன உடனே மனுஷனுடைய பிராண சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா உயிர் ஆற்றல் அது என்ன பண்ணுது இதை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு டியூப் போடுது அதோட லிங்க் போடுது எப்படி நிறைவேற்றலாம் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க யாரோ ஒருவர் போறாரு காம வயப்படுகிறார்கள் பார்க்கிறவர்கள் இவர் எப்படி அடையறது அப்படின்னா நீங்க நம்பவே முடியாத சம்பவம் சொல்லட்டுமா ஒரு சாமியார் உட்கார்ந்துருந்தாருங்க சாமியார் உட்கார்ந்துருந்தாருங்க அவர்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்து ஆசி வாங்கினாங்க அவர் என்ன பண்ணார் குங்குமம் கொடுத்தாருங்க குங்குமம் கொடுத்ததோட சாமியார் அவர் வேலையை நிறுத்த வேண்டியதுன்னு சாமியார் குங்குமம் கொடுத்தாரு அவர் வேலையை நிறுத்த வேண்டியதுதானே 
இது பின்பக்கம் அப்படி திரும்பினாரு ரெடியாக ரெண்டு பேர் நிற்பான்ல அந்த அம்மா ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு கேளு உனக்கு எதுக்கு அந்த அம்மாவோட செல்ஃபோன் நம்பர் உனக்கு எதுக்கு நீ யாரு துறவி உன்னை என்ன மதிச்சு காலில் விழுந்துருக்குறாங்க உங்ககிட்ட அந்த அம்மா குங்குமம் வாங்கிட்டு போயிருக்கிற நீ குங்குமம் கொடுத்துருக்குற கொடுத்த நீ என்ன பண்ணணும் நமக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஆள் யார் இருந்தாலும் ஒன்று தான் விபூதி கொடுக்குற குங்குமம் கொடுக்குற நிறுத்த வேண்டியது தானே பட்டின் இப்படி திரும்பினாரு அந்த அம்மா ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு கேளு அப்படி இதை நிறைவேற்றுறதுக்குனே ரெண்டு அல்லக்கை இருப்பான் எல்லா இடத்துலையும் அவன் குடு 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 குடுனு ஓடணும் அந்த அம்மா பின்னாடி போனான் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்னன்னு சுவாமி கேட்க சொன்னார் அந்த அம்மா ஒரு வினாடி எப்படி பார்த்த அந்த ஆளுக்கு தான் அறிவு இல்லைன்னா உனக்கும் அறிவு இல்லை அப்படின்னா என்ன நீங்கள் பேசுகிறீங்க சுவாமி உங்கள் ஃபோன் நம்பர் கேட்டார்னா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாமோன்னார் என்னோடய பர்சனல் ஃபோன் நம்பர் அவனுக்கு எதுக்கு என்னோட பர்சனல் ஃபோன் நம்பர் அவனுக்கு எதுக்கு நான் வந்தேன் குங்குமம் வாங்கினேன் ஆசி வாங்கினேன் நான் போயிட்டே இருக்கிறேன் என்னோட பர்சனல் ஃபோன் நம்பர் அவனுக்கு எதுக்கு அவன் தான் அறிவு இல்லாமல் கேட்டானா நீ வந்து கேட்குறிய தூக்கி உள்ளே வச்சுருவோம் உங்களை ஜாக்கிரது இந்த அம்மா போயிட்டார் இப்போ நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் பல்லாயிரம் பேரால் வணங்கப்படுகிற இடத்தில் ஒருவன் உட்கார்ந்து விடுவதாலேயே ஒழுக்கம் உள்ளவனாக மாறிவிடுவான் என்று பொருள் இல்லை அவன் ஆழ் மனதில் கிடக்கிற அந்த அடிப்படையான கெட்ட எண்ணம் எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளிப்படும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணணும் ஏன் இந்த எண்ணம் எனக்குள்ளே வருது நான் ஏன் இவ்வளோ அசிங்கமாக நடந்துக்கிட்டேன் ஏன் அந்த பொம்பளைக்கிட்ட போய் ஃபோன் நம்பர் கேட்கணும் யோசிக்கணுமா இல்லையா நமக்கு சம்மந்தமே இல்லை நம்ம போய் அந்த ஃபோன் நம்பர் கேட்கலாமா அவங்க கிட்டேருந்து இது தேவையா யோசிக்கணுமா இல்லையா இதைத்தான் ரமண மகரிஷி எப்படி சொல்கிறாரு கற்றுக் கொடுக்குறாரு பாருங்கள் ரமண மகரிஷி இது பாரு ஒரு எண்ணம் தோன்றியதும் நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறத சொல்கிறாரு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான விஷயம் கிளாஸை விட போர் அடிக்கும் கவனிக்கணும் ஒரு எண்ணம் தோன்றிய உடன் நாம் அந்த எண்ணத்தை பின்னால் தொடர்ந்து போய் இதை எப்படி செயலாக்குவது என்பதில் கவனம் செலுத்துகிறோம் இதற்கு மாறாக இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து தோன்றியது என்று பார்க்க தொடங்கினால் அந்த எண்ணம் அதே வழியாக பின்னால் வந்து ஒடுங்கிவிடும் இது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இதுக்கு ரமணர் சொல்கிற உதாரணத்தை அப்படியே சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது ரமணரோடது இல்லை என்னோடது ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வருதுன்னு வச்சுங்க ஜாங்கிரி கோழி இல்லை ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு ஆசை வருதுன்னு வச்சுங்க என்னுடைய என்னுடைய எனர்ஜி என்ன பண்ணுது ஹவு டு கெட் இட் எப்படி அனுப்புறது காரில் போய் வாங்கிட்டு சொல்லலாமா முருகானந்த வேலுக்கிட்ட சொல்லலாமா இல்லை யாராவது இவர்த்த சொல்லி எனக்கு வரும்போது போலி வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா இப்போ எனக்கு ஏதாவது ஒரு எண்ணம் தோணிட்டா அதை செயலாக்குறதுக்கு நான் பிளான் பண்ணுறேன் ஃபோனில் சொல்லலாமா இப்போவே அனுப்பலாமா இப்போ இதுக்கு நேர் மாறாக நான் ரிவர்ஸில் யோசிக்கணும் எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் தோண்ட உடனே போலி சாப்பிட்றது ஒன்றும் பெரிய பாவம் இல்லை ஃபோன் நம்பர் கேட்டதோட கம்பேர் பண்ணால் இது ஒரு ஜுஜிபி அது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை வச்சுங்களேன் எனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு எண்ணம் தோணுச்சு ஆஹா அதுக்கெலாம் ஆன்சர் வராது இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து தோன்றியது நீ அதை வாட்ச் பண்ணுங்கிறார் இந்த எண்ணம் எங்கேயாந்து தோணுச்சுப்பா இந்த எண்ணம் எங்கேயாந்து தோணுச்சுப்பா இந்த எண்ணம் எங்கேயிருந்து புறப்படுதுப்பா அப்படின்னு உனக்கு நீயே உள்ளே போ ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே போ ஏப்பா எங்கேயிருந்து பா கிளம்பி நீங்கள் ஆளுங்க நாலு பேர் இது மாதிரி இது மாதிரி புறப்பட்டுருக்குறீங்களே எங்கேயிருந்து வருவீங்க அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே போ இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறார் பாருங்கள் ரமணர் அடிச்சுக்க முடியாது எப்படின்னா பாம்பு புத்துலேருந்து வெளியே வரும் பாம்பு இப்படி புத்துலேருந்து எப்படி 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 வெளியே வந்து முதல்ல இப்படி வெளியே பார்க்கும் உடனே இப்படி லேசாக படம் எடுக்கும் பாம்பு படம் எடுக்கும் சொந்த செலவில் படம் எடுக்கும் அப்படி 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 பார்க்கும் யாரும் இல்லை அப்படின்னா மெதுவாக புத்த விட்டு இறங்கும் இறங்கி அப்படி இப்படி வெளியே வந்து தான் திங்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் தவளை எலி அது பூச்சியை தான் திங்கும் முட்டை அது மாதிரி ஏதாவது கிடச்சா பரவாயில்ல அப்படின்னு பார்க்கும் அது பால் குடிக்காது எத்தனை தடவை சொன்னாலும் எந்த மக்களும் நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா அதுக்கு நாக்கு பிளவுபட்ட நாக்கு அதால் பால் குடிக்க முடியாது பால் இன்னொன்று இருக்குது பால் குடியில் பிறந்த மம்மல்ஸ் அவங்க தான் பால் குடிக்கணுங்கிற டேஸ்ட்லேயே இருப்பாங்க பாம்பு முட்டையிலேருந்து பிறக்கிறதால பால் குடிக்கிறது தாய்கிட்ட பால் குடித்து பழக்கம் கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப தண்ணி தாகம் எடுத்தால் வேறு வழி இல்லாமல் நாக்க நினைக்கும் தாகத்தை அடக்கிறதுக்காக அதோட சரிய ஒழிய பாம்பால் பால் குடிக்கவே முடியாது எத்தனை ஜூவில் வளர்க்குறவன்ட்டையும் போய் கேட்டுக்குங்க அது வேறு சமாச்சாரம் கொடுங்க 
இப்போ இந்த பாம்பு என்ன பண்ணும் வெளியே வந்து ஏதாவது திங்கிறதுக்கு தவளை எலி ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்க்கும் நீங்கள் வந்துட்டீங்க அங்கேருந்து என்னடா புத்துலேருந்து பாம்பு வருதுன்னு உடனே பாம்பு என்ன பண்ணும் பாம்புக்கு பயம் ஜாஸ்தி பாம்பு படம் எடுக்கிறதே வீரத்தால் இல்லை பயத்தால் இவன் நம்மளை அடிச்சுட்டா என்ன பண்ணுறது ஒன்று போட்டுறணுமே அப்படின்னு ரெடி ஆகிறது தான் பாம்பு படம் எடுக்கிறது நீங்கள் கிட்டக்க போய் ஒரு சத்தம் கொடுத்தீங்கன்னா பாம்பு என்ன பண்ணும் உடனே புத்த நோக்கி ஓடும் புத்த நோக்கி எப்படி போகும் அது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் பாம்பு என்ன பண்ணும் புத்துக்குள்ளே எப்படி நுழைஞ்சிட்டு நாகப்பாம்பு புத்துக்குள்ளே எப்படி நுழைஞ்சி இது பாருங்களேன் தலையை வெளியே விட்டுரும் ஏன் நீங்கள் புத்துக்குள்ள அது பின்னால் போகும்போது வாழை பிடிச்சிட்டா நீங்கள் பாம்போட வாழை பிடிச்சா தூக்கி தரல அடிச்சிடலாம் முடிஞ்சு போச்சு கதை நீங்கள் வாழை பிடிப்பீங்க எத்தனை பேர் வாழை பிடிச்சிருக்குறோம் நம்ம அதுக்கு தெரியும் இவன் வாழை பிடிச்சிருவான்னு இந்த பாருங்களேன் புத்துக்குள்ளே எப்படி போய் யூட்டா நடிக்கும் என்ன சயின்ஸ் யூட்டா நடித்து புத்துக்கு வெளியிலேயே தலையை வச்சுக்கோ கிட்டக்க வரியா போட்டுருவேன் கிட்டக்க வரியா போட்டுருவேன்ட்டு இது பாருங்களேன் அந்த யூட்டான் அப்படி பெருசாக்கி வாழை உள்ளே இப்படி ரிவர்ஸில் விடும் அப்படியே விட்டு அந்த வால் ரிவர்ஸில் அப்படியே கீழே போய் மெதுவாக படம் எடுத்த பாம்பு ரிவர்ஸ்லேயே போய் புத்துக்குள்ளே உட்காந்துக்கும் இதை ரமணர் எங்கே பார்த்தார் எப்படி பார்த்தாருன்னு தெரில உன்னிடம் இருந்து ஒரு எண்ணம் புறப்பட்டவுடன் அது எங்கிருந்து புறப்பட்டது என்பதை நீ கவனிக்க தொடங்கினால் அந்த எண்ணம் பாம்பு புத்தில் போய் பகிரும்பது போல உன்னில் எங்கிருந்து புறப்பட்டதோ அந்த இடத்திலேயே போய் மீண்டும் ஒடுங்கிவிடும் அந்த எண்ணம் அப்படியே காணாமல் போயிடும் இந்த எண்ணத்தை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் அவங்க தவறு பண்ண மாட்டாங்க தவறான எண்ணம் தோணின உடனே அந்த எண்ணம் புறப்பட்ட இடத்துல போய் ஒடுங்கிடும் ஏங்க இது தானாக நடக்குமா யு நீடு ட்ரைனிங் உங்கள் எண்ணத்தை கவனிக்கணும் எண்ணத்தை எப்படி கவனிக்கிறது மூச்சை கவனிக்கணும் மூச்சை கவனிச்சிங்கன்னா எண்ணத்தை எப்படி கவனிக்க முடியும் எண்ணமும் மூச்சும் ஒன்றோடு ஒன்றும் தொடர்புடையது நீங்கள் உங்கள் மூச்சை கவனிக்க ஆரம்பித்து எண்ணத்தை கவனிக்க ஆரம்பித்து இந்த எண்ணம் எங்கிருந்து புறப்பட்டதுங்கிறத கவனிக்க ஆரம்பித்து அப்படியே பார்க்க 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 உங்களுடைய தீய எண்ணங்கள் உள்ளே போய் அப்படியே ஒடுங்கிடும் மேற்கொண்டு உங்களால் கோபம் காமம் கொலைவெறி தவறு திருட்டு எதுவுமே நம்மளால் செய்ய முடியாது யாருக்கும் நம்மால கெடுதல் பண்ண முடியாது அப்போ நம்முடைய மனம் அமைதி அடைவதற்கு இதெல்லாம் தேவை நான் மன சக்தியும் மன அமைதியும் எனக்கு தலைப்பு கொடுத்தாங்க இப்போ நான் அந்த நிறைவை மட்டும் சொல்லி நான் முடிச்சிடறேன் கொஞ்சம் ஒரு சில ஒரு சில செய்தி மட்டும் பாக்கி இருக்கு என்ன தெரியுங்களா அமைதி என்பது எல்லாம் ஒடுங்கிய நிலை சக்தி என்பது வெளிப்படுகிற நிலை இந்த வெளிப்படுகிற நிலையும் அடங்கிய நிலையும் கலந்திருப்பது தான் படைப்பின் அற்புதமே இதை இந்து மதத்துவங்கிறது என்ன அசைவற்ற தன்மை சக்தி என்பது அசைவுடைய தன்மை அமைதி என்பது அசைவற்ற தன்மை மனோசக்தி என்பது அசைவுடைய தன்மை அசைவுடைய தன்மையும் அசைவற்ற தன்மையும் இணைதல் தான் மனோசக்தியும் மன அமைதியும் சந்திக்கிற இடம் இது ரெண்டுமே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஏன்னா மனம் நம்ம கிட்ட இருக்கு அதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது அதுக்கு ஒரு அமைதி இருக்குது நம்ம சக்தியை தப்பாக பயன்படுத்திடலாம் ஆனால் அமைதி இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சக்தியை கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்க முடியும் இன்னொன்று சொல்லட்டுமா ரொம்ப மனோபலம் உள்ளவர்கள் தான் ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க ஆய் ஊயின்னு கத்துறான் பாருங்கள் பலம் இல்லைன்னு அர்த்தம் சும்மா பெருசாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுவான் பஸ் ஸ்டாண்டில் அன்றைக்கி ஒருத்தன் சொன்னான் விடு என்ன விடு அவனை ஒரு கை பார்த்துடுறேன் அப்படின்னா எல்லாரும் சொன்னான் வேணாம்ப்பா அவனோட போய் வம்பு வச்சுக்காதப்பா அதெல்லாம் அப்படி நான் இப்போ என்னன்னு பார்த்துட்றேன் விட்டுட்டான் தபக்குன்னு ஓடுற பஸ்ஸில் ஏறி போயிட்டான் ஏன்டான்னா அவங்ககிட்ட யார் உதவாங்கிறதுன்றான் இந்த ரொம்ப ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறவெல்லாம் வீரன்னு அர்த்தம் இல்லை கோழன்னு அர்த்தம் இது பெரிய விஷயம் ரொம்ப பலசாலி என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா சைலண்ட்டாக பார்த்துட்டு இருப்பான் ம் அப்புறம் 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 மெதுவாக கேட்பான் அப்புறம் 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 அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்டே இருப்பான் இவன் அதுக்கு மேலே இவனால் போக முடியாது ஆ சும்மா உட்கார்ற சும்மா பெருசாக பேசுகிற ஆ ஒன்று போட்டேன்னா அவனால் தாங்க முடியாது சும்மா உட்கார் நீங்கள் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணுறவன் பலசாலி கிடையாது அமைதியாக இருக்கிறவன் தான் பலசாலி நல்ல உறுதியாக இருக்கிறவன் தான் பலசாலி ஜப்பானில் ஒரு ஜென் கதை ஒரு மகாராஜா போட்டிக்கு போகிறதுக்கு சேவல் வளர்த்தார் போட்டிக்கு அப்படி போட்டிக்கு சேவல் வளர்த்தவர் என்ன பண்ணார் ஒரு குரு கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தாரு என் சண்டை சேவல் சண்டை போடுறதுக்கு ஒரு சேவல் என் சேவலை கொஞ்சம் வீரமாக வளர்த்து கொடுங்க 
சண்டை சேவலான் அந்த குரு என்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு போ நான் வளர்த்துட்றேன்னு ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து இந்த மகாராஜா அந்த குரு கிட்டே போய் என் சேவலை எப்படி இருக்குன்னார் அது ரொம்ப மெஜஸ்டிக்காக அப்படியும் இப்படியும் நடந்துக்கிட்டு யாராவது என்கிட்ட சண்டைக்கு வாங்க யாராவது என்கிட்ட சண்டைக்கு வாங்க கொண்டையை சிலிப்பிக்கிட்டு கம்பீரமாக ராஜ நட போட்டது இந்த அரசருக்கு ஒரே சந்தோஷம் என் சேவல் வீரமாக இருக்கு சண்டைக்கு கூட்டிகிட்டு போட்டுமான்னு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண இந்த டைம் இல்லை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு அப்படி இன்னொரு ஆறு மாதம் கழிச்சு இன்னொரு ஆறு மாதம் கழிச்சு வந்து பார்த்தான் ஒரு சேவலும் அந்த இடத்துக்குள்ள உள்ள வெரைட்டி 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 அடிக்குது எல்லோ சேவலையும் வெரைட்டி 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 அடிக்குது மகாராஜா பார்த்தா குரு நல்லா வளர்த்துருக்கார் நம்ம சேவலை இப்போ சண்டைக்கு கூட்டிகிட்டு போட்டுங்களா அப்படின்னா வெயிட் பண்ணு வெயிட் பண்ணு இன்னொரு ஆ இன்னொரு ஆறு மாதம் ஆகும் அப்புறமா கூட அடுத்த ஆறு மாதம் கழித்து அவன் வந்து பார்த்தா அது பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமாக படுத்துருது ஒன்றுமே கொரோனா வந்த மாதிரி படுத்துருக்குது கம்முன்னு படுத்துருக்குது இந்த ராஜா கேட்டான் ஐயோ என்னாச்சு அதுக்கு வைத்தியம் பண்ணிருக்க கூடாதா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிடக் கூடாதா ஏ சேவலை கொண்டு விட்டீங்களே இப்படி வீணா போச்சே அப்படின்னா நீ வேணா இப்போ சரியை கூப்பிட்டு போங்க ஏங்க அது உற்சாகமாக மேலே கூரை மேலே ஏறி சண்டைக்கு கூப்பிட்ட போது வேணான்ட்டிங்க அது கம்பீரமாக நட நடந்த காலத்தில் வேணான்ட்டிங்க ஒன்றும் முடியாமல் வயசான காலத்தில் போத்தி படுத்த மாதிரி ஒரு ஓரமாக படுத்துருக்கு இப்போ கூட்டிகிட்டு போங்க இப்போ நீ கூட்டிகிட்டு போ இது வரைக்கும் அது எப்படி இருந்ததுன்னா எந்த சேவலை பார்த்தாலும் சண்டைக்கு நான் ரெடி அப்படின்னு கூப்பிட்டுக்கிட்டு திமுறா அலைஞ்சிது இப்போ நமக்கு நிகரான சேவலே இல்லைன்னு அதுக்கு தெரிஞ்சு போயிட்டதால் அமைதி ஆயிடுச்சு இந்த இது சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க எங்கள் ஊரில் இதை சொன்னால் கைதட்டுவாங்க என்ன அர்த்தத்தில் சொல்கிறேன்னா ரொம்பவுமே அதில் ஆழ்ந்து போயிட்டான் பாருங்கள் அவன் அமைதியாக தான் இருப்பான் அறகுறையாக இருக்கான் பாருங்க பயங்கரமாக ஆடுவான் உங்களுக்கு ஏன்னா அவனை யாரும் கேட்குறதுக்கு இல்லை உங்களுக்கு அதான் உதாரணம் வேணால் கைலாசான்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்குது போய் பாருங்க முழுசாக தெரிஞ்சிட்டவங்க அமைதியாக இருப்பாங்க அறகுறையாக தெரிஞ்சவங்க என்னத்தையாவது தோணும் தோணும் சம்மந்தம் இல்லாமல் சொல்லிக்கிட்டே உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா இந்த சேவல் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு கேட்டால் சண்டை போடுறதுக்கு அது ரெடி இல்லை எவனாவது சண்டைக்கு வந்தானா ஒரே அடி முடிஞ்சு போச்சு கதை அதை விட யாரும் போட முடியுமா இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க மன அமைதி உடையவர்கள் தான் அதிக மனோசக்தி உடையவர்கள் மனோசக்தியை வெளிப்படுத்தி கொண்டே இருப்பவர்கள் அவர்கள் அமைதியற்றவர்களாக இருப்பார்கள் பலகீனமானவர்கள் எனவே மனோசக்தியும் மனோ அமைதியும் எதிர் எதிரானது என்றாலும் அமைதிக்குள் தான் சக்தி அடங்கி இருக்கிறது ஏனென்றால் சிவம் என்ற சக்திக்குள் தான் சக்தி என்பது அடங்கி இருக்கிறது மேட்டர் அதுக்குள்ள தான் எனர்ஜி அடங்கி இருக்கு இந்த புரிதல் நமக்கு வரணும் எல்லா மனோசக்தியும் மன அமைதிக்குள்ள மட்டும்தான் அடங்கி இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேணும் இப்போ வீரமாக இருக்கிறது சண்டை போடுறது இதெல்லாம் தான் முதல்ல உங்களுடைய மனோசக்தியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் உங்ககிட்ட பயிற்சி முயற்சி வளர்ச்சி அது மூலமாக மனோசக்தியை ட்ரை பண்ணணும் ஆனால் ஒரு எல்லைக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு எல்லை உண்டுங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அமைதியாகிடணும் நெப்போலியனுடைய வாழ்க்கையை படித்து பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியணும் பேனபோர்ட் நெப்போலியனுடைய லைஃப்பை படிச்சுருந்தா தெரியும் நெப்போலியன் வந்து அவங்க அப்பா வ அவங்க அவங்க அப்பா வந்து வழக்கறிஞர் வக்கீல் பெரிய குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நிறைய குழந்தைங்க அந்த வீட்டில் வச்ச வச்சா வச்ச வச்சா வச்சேன்னு பெரிய நிறைய குழந்தைங்க அவன் ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறான் அவங்க அப்பா யார்கிட்ட வேலை பார்க்குறாரோ அந்த லார்டு வீட்டுக்கு இவனை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு பையனை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அந்த லார்டு அப்பாவை நிற்க வச்சு திட்டுறதை பார்த்தான் நெப்போலியன் அவனுக்கு மனசு ரொம்ப வேதனையாக போயிடுச்சு நம்ம அப்பாவை திட்டுறாங்களே அப்படின்னு நம்ம அப்பாவை யார் திட்டலாம் அம்மா மட்டும்தான் திட்டலாம் வேறு யாரும் திட்டக்கூடாது நம்ம அப்பாவை யாரோ தெருவில் போகிறவன் திட்டுறானே அப்படின்னு வரும்போது வேதனையாக கேட்டான் ஏன்பா ஒன்று அந்த ஆள் திட்டினானேப்பா அவன் யாருப்பா அப்படின்னா என் பாஸ்ரா என்னப்பா அவன் அப்படிலாம் திட்டுறான் அதுக்கு சேர்த்து தாண்டா சம்பளம் கொடுக்குறோம் திட்டுறதுக்கு சேர்த்து தாண்டா சம்பளம் கொடுக்குறோம் அப்படியா இதுதான் எப்போலியன் என்ன கேட்டான்னு தெரியுங்களா என்ன கேட்டான் தெரியுங்களா ஏன்பா அவன் திட்டுறான்னா அந்த இடத்துல நான் போய் உட்காந்துட்டா என்னை யாரும் திட்ட மாட்டாங்கல்ல நான் ஓன் மாதிரியே இருந்தால் என்னை திட்டுவாங்கல்ல நான் அவன் இடத்துக்கு போயிட்டா என்னை திட்ட மாட்டாங்கல்ல 
அப்படிலாம் சொல்ல முடியாதுடா மவனே உனக்கு காலம் வரும் புரியும் கூட்டம் வச்சு இன்னொரு நாள் பாருங்க அந்த லார்டு வீட்டில் ஒரு விருந்து அதுக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்கிறாரு நெப்போலியன் அப்பாவோட போனான் யாரு இவங்க அப்பாவை திட்டினாரோ அவரை இன்னொருத்தன் கண்ணோப்பிதான் திட்டுறோம் கண்ணோப்பிதான் திட்டுறான் எப்போலி எனக்கு ஷாக்கு உடனே மெதுவாக அப்பாட்ட வந்து கேட்டான் அப்பா அன்னைக்கு ஒன்று திட்டினவரை யாரோ ஒருத்தன் திட்டிக்கிட்டு இருக்கிறானே அது யாருன்னா அவரோட பாஸ் அவர் திட்டுறாரு அப்படி சார் இங்கே தான் நெப்போலியனுடைய அறிவு அவன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுங்களா நான் திட்டு வாங்காம இருக்கணும்னா யாராகணும்னு கேட்கல அவன் கேட்ட கேள்வி விசித்திரமான கேள்வி எல்லாரையும் நான் திட்டுறதா இருந்தா யாராகணும்னா அவன் மைண்ட் செட் பாருங்க எல்லாரையும் நான் திட்டணும்னா நான் யாரா மாறணும் அப்படின்னா மவனே நீ பிரெஞ்சோட எம்பரர் ஆகணும் பிரான்ஸ் எம்பரர் ஒருத்தர் தான் யார வேணா திட்டலாம் அவரை எவனும் திட்ட முடியாது அது உனக்கு சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னார் ஏன் இல்லை ஏன் இல்லை நெப்போலியன் கேட்டான் ஏன் இல்லை அதுக்கு நீ அவர் வயிற்றுல புள்ளையா பிறந்திருக்கணும் ஏன் வயிற்றுல பிறந்துட்டு நான் ஏழை வைக்கல நீ என்னோட புள்ள நீ என்னைக்காவது பிரெஞ்சுக்கு எம்பரர் ஆக முடியுமா ஒன்னால சார் திட்டின்னு சொன்னான் சார் அவன் அப்பா நான் ஆவேன்ப்பா எப்படி நான் ஆவேன் ஏய் சும்மா தேவையில்லாம முட்டாள்தனமா பேசாத பிரெஞ்சு எம்பரருங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஹெரிடேட்ரியில் வரணும் ஒன்னால வர முடியாதுன்னா நான் வருவேன் சார் நீங்கள் நம்புனா நம்புங்க ஒரு காலகட்டத்தில் யுத்தம் நடந்தது யுத்தத்தில் போய் கலந்தான் யுத்த தளபதி ஆமாம் யுத்த தளபதியிலேருந்து கலவரம் நடக்குது யுத்த தளபதியாக இருந்து அவன் எம்பரர் அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்க்குக்கு போகிறான் இந்த நெப்போலியன் பிரான்ஸ் நாட்டின் எம்பரராக பட்டம் கட்டப்பட்டான் என்ன புரிஞ்சுது உங்கள் எண்ணங்களை நீங்கள் வலிமைப்படுத்தி கொண்டே போனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அதை உங்களால் அடைய முடியும் இந்த எண்ணங்கள் மனத்தினுடைய பின்னல்கள் மனதிலிருந்து தான் ஒவ்வொரு எண்ணமும் கிடைக்குது நீங்க என்ன பண்றீங்க எந்த எண்ணத்துக்கு தண்ணி ஊத்துறீங்களோ அது வளரும் எந்த எண்ணத்துக்கு ஊக்கம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த எண்ணம் வளரும் அப்ப அந்த எண்ணத்தை வளர்த்தா தான் மனோசக்தி உங்களால் விருத்தி பண்ண முடியும் ஒரு உயர்ந்த இடத்துக்கு உங்களால் வர முடியும் இதை விட ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் கடைசியில் தன்னுடைய பட்டாபிஷேகத்தை எம்பரர் நெப்போலியன் நடத்துறான் போப் ஆண்டவரை கூப்பிடுறான் வந்து உக்கார் எனக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வை அப்படின்னு கொஞ்சம் தயங்குறாரு ஏன்னா இவன் ராஜ மரபு இல்லை அரச மரபு இல்லை ஆனால் கிளைம் பண்ணிட்டான் அரசனா வந்துட்டான் இவனுக்கு எப்படி பட்டாபிஷேகம் பண்ணுறது அப்படின்னு தயங்குறார் அப்புறம் அவரை சரியானபடி சரி கட்டினான் அவர் வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்துட்டார் யூ ஓன் பிலீவ் அவர் உக்காந்துருக்கிறார் நெப்போலியன் உக்காந்துருக்கிறார் அவனுக்கு சூட்டை போகிற மணி முடி ஃப்ரெஞ்ச் எம்பரருங்கிற க அந்த கிரீடத்தை கொண்டாந்து இப்படி வச்சாங்க முறைப்படி அதை எடுத்து போப்பாண்டவர் இவன் தலையில் சூட்டணும் வித்தின் ஏ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் நெப்போலியன் என்ன பண்ணான்னு தெரியுங்களா போப்பை ஏற்றாப்பில் கூப்பிட்டு உக்காத்தி வச்சானே ஒழிய அவரை முடிசூட அலோவ் பண்ணல நேராக கிடக்க போனால் கத்தி இருக்கு இல்லையா வாழ் அந்த வாழால் அந்த கிரீடத்தை இப்படியே எடுத்தான் தன்னுடைய கத்தியால் எடுத்து தான் தலைமையில் தானே இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னால் இது வாழால் அடைந்த மகுடம் எனவே வாழாலேயே சூட்டி கொண்டேன் ஆளால் அடைந்த மகுடமாய் இருந்தால் ஒரு ஆளால் சூட்டி கொண்டிருப்பேன் இது வாழால் அடைந்த மகுடம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அவன் என்ன எவ்வளவு பெரிய இடத்துக்கு கொண்டு போய் ஊட்டுதுன்னு ஆனா நீங்க முழுசா புரிஞ்சுக்கணும் கடைசி காலத்துல நெப்போலிய பைத்தியம் முடிச்சு தெரிஞ்சான் அதுதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணுங்கிற மனோ சக்தியும் மனோ அமைதியும் என்னுடைய தலைப்பு மனோ சக்தி பிரெஞ்சுக்கு எம்பரர் ஆகிச்சு மனோ அமைதி இல்லாததால பைத்தியம் ஆகிடுச்சு கடைசியா அந்த தூவு அந்த தீவுல ஒரு பைத்தியத்தை மாதிரி அலைஞ்சான் ஒரு தீவுல கொண்டு அடைச்சு வச்சுட்டாங்க அவனை ஒரு கிழிந்த கோட்டு போட்டுக்குவான் அவன் வயல் வரப்புல நடந்து போறான் வயல் வரப்புல போகும்போது அந்த ஊர் பொம்பளை ஒருத்தி தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வர்றா அவளை பார்த்த உடனே நெப்போலியன் சொல்றான் என்ன நீ நான் எம்பரர் வரேன் நீ குறுக்க வர இறங்கி நட அப்படின்னா அவன் சொன்னா புட லூசு பொம்பளை குடத்தோட வர்றேன் தண்ணியோட வரேன் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவேன் நீ ஒரு லூசு வழியில நின்றுகிட்டு இறங்கடா கீழே வரப்பை விட்டு கீழே இறங்கடான்னு அப்பதான் அவனுக்கு ரியலைசேஷன் வருது நம்ம எம்பரர் இல்லை ஒரு தெருவில் போற பொம்பளை நம்மள இவ்வளவு அலட்சியமா பேசிட்டா நாம இப்படி போயிட்டோமே அப்படின்னு இதை எல்லா எம்பரரும் புரிஞ்சுக்கணும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் தெருவில் போறவ நம்மள மரியாதை இல்லாம பேசக்கூடிய நிலைமை வரும் நாம் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருக்கிற போது இந்த உலகத்தின் கடைக்கோடி மனிதனை பற்றி நினைக்க வேண்டும் என்கிற 
பண்பாட்டை உச்சத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ள இதெல்லாம் பெரிய பாடம் ஏன் தெரியுங்களா மனோ சக்தி என்பது உங்களை உயர்த்தும் மனோ அமைதி என்பதுதான் உங்களை பண்படுத்தும் உங்களை உயர்ந்த ஒரு மிகச்சிறந்த இடத்துக்கு அழைத்து போகும் நீங்க கேட்பீங்க மனோ சக்தி அப்படி வளர்த்துக்க முடியுமான்னு யூடியூபுக்கு போங்க நோக்கு வர்மம்னு ஒன்று இருக்கு போடுங்க யூடியூப்ல நோக்கு வர்மம் அப்படின்னு போடுங்க சார் கேரளால ஒருத்தர் இருக்கார் குருக்கள் கேரளால இந்த பாருங்க அஞ்சடிக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நின்னவன் அவரை தாண்டி வரவே முடியாது எவ்வளவு தூரம் அஞ்சடிக்கு முன்னாடி அங்கே நிற்கிறவன் அதை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் அவர்கிட்ட வர முடியாது அவர் ஒன்றுமே பண்ண மாட்டார் கையில் கம்பு வச்சுருக்க மாட்டார் கையில் கத்தி வச்சுருக்க மாட்டார் கையில் எந்த விதமான ஸ்ப்ரே எதுவுமே இருக்காது இது பாருங்கள் கை அப்படி பின்னாடி கட்டிக்கிட்டு அவன் அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்பார் அவன் என்ன பண்ணுவான் அஞ்சடிக்கு அந்தாண்ட பக்கம் நிற்கிறவன் இவர் அடிக்கிறதுக்கு கிட்டக்கே வர முடியாது இதை வந்து என்ன பண்ணாங்க சென்னையில் ஒரு தொலைக்காட்சி அவங்க போய் அவருடைய மாணவர்களை அவர் எப்படி அடிக்கிறாரு எப்படி கீழே விடுறாங்க எப்படி எழுப்புறாங்க எல்லாத்தையும் வீடியோ எடுத்துகிட்டு கேட்டான் நீங்கள் தவறாக நினைக்கலன்னா நீங்கள் பண்ணுறது ட்ராமா மாதிரி இருக்குன்னா ஏன் சும்மா உங்கள் சிஷியங்களே எழுத்தாப் நிறுத்திக்கிறீங்க சிஷியன் அஞ்சடிக்கு அந்த பக்கம் விழுந்துடுறான் கிட்டக்க வரும்போதே விழுந்துடுறான் உங்கள் சிஷியன் அஞ்சடிக்கு அந்தாண்ட விழுந்துடுறான்னா உங்கள் ட்ராமாவாக இருக்காதுன்னு என்ன நிச்சயம்னா இவர் ஒன்றே ஒன்று சொன்னார் நீ நில் ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னை கேட்காது உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்னை கேட்காது அவன் தாங்குவான் உன்னால் தாங்க முடியாது பரவாயில்லையே அப்படின்னு இவன் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே யோசிச்சான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க அது எப்படிங்க அஞ்சடிக்கு அந்தாண்டே ஒருத்தனை வீழ்த்த முடியுமா அப்படின்னு சார் அந்த டிவி நிருபர் அங்கேருந்து வர்றான் சார் அஞ்சடிக்கு முன்னாடி அவர் இப்படி ஒரு பார்வை பார்க்குறாரு அவன் தலை சுற்றுது அவனுக்கு அப்படியே தலை சுற்றுது இந்தாண்ட போகிறான் அந்தாண்ட போகிறான் இந்தாண்ட போகிறான் அந்தாண்ட போகிறான் தொப்புக்குன்னு கீழே விழுந்துட்டான் அப்புறம் இவர் போய் ஒரு தட்டு தட்டுறார் அப்படி அவனை அப்புறம் ஏழுச்சான் எப்படி இருக்கு இப்போ என்ன அர்த்தம் என் மனதின் எண்ணங்களை என் கண்ணில் கொண்டு வந்து நான் பார்க்கிற போதே உன்னை வீழ்த்தி விடுவேன் நீ வீழ வேண்டும் என்று நான் நினைத்தால் என் எண்ணத்திற்கு மேலாக எதுவுமே அங்கே ஆயுதங்கள் தேவையில்லை இது வந்து இந்திய கலை மரபு போதி தருமர் இதை சீனாவுக்கு கொண்டு போனார் அந்த போதி தருமரால் கொண்டு போகப்பட்ட நோக்கு வருமம் என்பது எண்ணத்தின் உச்சத்தை உலகத்துக்கு புலப்படுத்தியது இதெல்லாம் பிரமிக்கத்தக்க விஷயம் நீங்கள் ஃபோன் வச்சுக்கோங்க ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக யூஸ் பண்ணுங்க ஃபோனில் என்ன பார்க்கணுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு சீனாவில் இன் யாங் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பிரின்சிபிள் இருக்கு இந்த பாருங்கள் இந்த வலது கையை இடது கையை அது பாருங்களேன் இப்படியே ஒரு பதினஞ்சு இருபது தடவை பண்ணுவாங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது தடவை இந்த இன் யாங் ரெண்டு பவரையும் அப்படி கொண்டு போயிட்டே இருந்துட்டு அந்த பாலை எடுத்து அப்படி த்ரோ பண்ணுவாங்க இங்கே ஒன்றுமே இல்லை கையில் கவனிச்சிங்களா இந்த ரெண்டு கையையும் இப்படியே சுருட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க உருட்டிக்கிட்டே இருந்துட்டு அப்படியே அதை எடுத்து ஒன்று மேலே த்ரோ பண்ணால் அந்த பொருள் கிழவு விழுந்துடும் ஏன் எனர்ஜி பால் ஃபிசிக்கல் எனர்ஜி உடம்புல இருக்குல்ல அந்த பாலை திரட்டி அப்படியே போடணும் ஒரு மெழுகுவத்தி எடுத்து வச்சுட்டு ஒருத்தர் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு குப்பை அந்த மெழுகுவத்தி தீ பிடிச்சி எறியுது ஏன் அவன் மனசால் அந்த விளக்கை ஏற்றிட்டான் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் மனசோட சக்தி எவ்வளோ பெரிய சக்தி மனம் என்பது அளவில்லாத பெரும் சக்தி உடையது நாம் அதில் எவ்வளோ பயன்படுத்துகிறோம்னு நினைக்கிறீங்க கோடியில் ஒரு துளி கூட நம்ம பயன்படுத்தலை நம்முடைய மனோசக்தியை அதான் டாக்டர்கள் மருத்துவமனையில் எழுதி போட்டிருப்பாங்க மருந்து கொடுப்பது மட்டுமே எங்கள் வேலை நோயை குணமாக்குவது உங்களுக்குள் இருக்கும் சக்தி உங்களுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்குது இல்ல இப்ப நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் ஒரு மாத்திரை எல்லாரையும் காப்பாத்தும்னா கடைசி வரைக்கும் கொடுத்தா காப்பாத்தி இருக்கணும்ல கடைசி வரைக்கும் காப்பாத்தி இருக்கணும்ல அவர் ஏ ஏ எழுப்பிருச்சு பி அனுப்பிச்சிருச்சு ஏ எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டாரு அந்த மாத்திரை கொடுத்தோன்னு பி செத்து போயிட்டாரு அப்ப என்ன அர்த்தம் அந்த மாத்திரையை உள்வாங்குற சக்தி உங்ககிட்ட போயிருச்சு மருந்துகள் உங்களை காப்பாற்றவில்லை மருந்துகளை உள்வாங்கும் உங்கள் சக்தி தான் உங்களை மரணம் இல்லாத ஒரு நிலைக்கு அழைத்து போகிறது அப்ப என்னோட சக்தியை நான் டெவலப் பண்ணும்ல அது புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க யூடியூப் பயன்படுத்துங்க கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணுங்க நிறைய இது மாதிரி விஷயங்கள் எடுத்து பாருங்க ஹியூமன் எனர்ஜி மைண்டோட எனர்ஜி தாட்டோட பவர் இதெல்லாம் செய்யக்கூடிய அற்புதங்கள் சாதாரணமானவை அல்ல விவேகானந்தர் சொல்றாரு காலையில் நான் பேச போனோம் 
ஆனால் நான் நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன் நைட் படுத்திருப்பேன் வார்த்தை கவனிங்க நைட் நான் படுத்திருப்பேன் ஏ ஸ்பீச் வில் பி டிக்டேட்டட் ஏ ஸ்பீச் வில் பி டிக்டேட்டட் என்ன நான் நாளைக்கு காலை ஏஞ்சி என்ன பேசணுங்கிறத பிரபஞ்சம் எனக்கு சொல்லும் நான் என்ன சொல்லணும் மக்களுக்கு அப்படிங்கிறத ஏ ஸ்பீச் ஏ ஸ்பீச் வில் பி டிக்டேட்டட் டு மீ நான் நாளைக்கு என்ன கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா நீங்கள் உங்கள் எண்ணங்களில் தூய்மை உடையவர்களாக மாறிவிட்டால் உங்கள் மூலம் பிரபஞ்சம் உங்களை பயன்படுத்தி உலகுக்கு செய்ய வேண்டிய நல்ல பணிகளை தானாகவே செய்து கொண்டிருக்கும் இதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் நீங்கள் அப்சல்யூட்லி ஒரு கிளீன் ஸ்லேட்டாக மாறிட்டீங்க அப்படின்னா ஐ வாண்ட் டு டூ ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஃபார் த என்டயர் கம்யூனிட்டி நான் மனித குலம் முழுமைக்கும் நன்மை செய்ய விரும்புகிறேன் வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி ஆன்மநேய ஒருமைப்பாடு உயிர்குலம் அனைத்திற்கும் எல்லா உயிர்களுக்கும் நான் அன்பு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூலாக மாறுவீங்க உங்ககிட்டே அந்த அந்த எனர்ஜி புரட்டு போயிட்டே இருக்கும் சார் என்ன கூட என்ன சொல்லுவாங்க என்ன இவன் வெறும் பேச்சாளன் தானே இருந்தால் இந்த பேச்சாளன் வீழ்த்த முடியாதான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வருஷமாக பேசுகிறேன் என்னை இன்னை வரைக்கும் அசைக்க முடியல என் பேரில் மட்டும் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் வாட்ஸ்அப்பில் தப்பு 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 தப்பாக ஆயிரம் கமெண்ட் போட்டாங்க ஆனால் என்னை அசைக்க முடியல ஒரே காரணம் அது ஏன் சாமர்த்தியம் இல்லை எனக்கு சமூகத்தின் மீது உள்ள அக்கறை மட்டும்தான் என்னை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிறதே ஒழிய ஐ லிவ் யாருக்காக ஐ லவ் த சொசைட்டி சமூகத்துக்கு என்ன பண்ணலாம் அவங்களுக்கு நான் நல்லது என்ன கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற தோட்டை ஆள் மனசில் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணுது எனக்கு என்ன வேணுமோ அந்த விஷயத்தை எனக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் நம்ப கூட மாட்டீங்க எனக்கு ஒரு மெயில் வந்தது என்ன மெயில் தெரியுங்களா நான் ஒரு பேச்சில் ஒரு ஒரு யூடியூப் ஸ்பீச்சில் நான் ஒரு செய்தி சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஒரு குரூப்புக்கு பிடிக்காது அவர் என்னென்ன திட்டம் எழுதியிருந்தார் நீ உன் இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் பேசுவியா இது மகான்கள்லாம் சொல்லாத வார்த்தை உனக்கு என்ன பெரிய மகான்னு நினைப்பா திமுரா நீ என்ன அர்த்தத்தில் இப்படி பேசுகிற இப்படிலாம் பேசுகிற நீ நாசமாக போயிடுவே அதுவா இதுவான்னு போட்டு மெயில் போட்டு என்னை திட்டி இந்த விஷயம் உண்மையே இல்லை சாஸ்திரங்களில் இல்லை நூல்களில் இல்லை நீ பாட்டுக்கு பேசுகிற உனக்கு என்ன அவ்வளோ திமுர் இவ்வளோ போட்டிருக்காரு இமெயில் நான் எல்லாத்தையும் படித்தேன் இந்த மனுஷங்க நம்ம எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் இவன் பாட்டுங்களை திட்டுறான் எனக்கு மேற்கோளும் தெரியாது நான் சொல்கிற விஷயத்துக்கு ஆதாரம் மேற்கோள் எனக்கு தெரியாது ஏன்னா சில தாட் என்னை வந்து அழுத்தும் சொல்லு 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 சொல்லுன்னு சொல்லிடுவேன் இது எந்த புஸ்தகத்தில் இருக்குது யார் சொல்லியிருக்கா சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்கிறாரா ராமானுஜர் சொல்லியிருக்கிறாரா வேதத்தில் இருக்குதா நீ என்ன அவ்வளோ திமுறா பேசுகிற என்னை போட்டு வருத்தம் எடுக்கிறான் பதில் சொல்லு பதில் சொல்லு மெயிலில் போட்டிருக்கிறேன் நான் ரொம்ப வருத்தமாக அப்படியே யோசித்தேன் நான் நல்லது தானே சொன்னேன் சொசைட்டிக்கு என்னை போட்டு இவன் இந்த கெட்ட கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுறான் என்ன இவன் ஆன்மீகவாதியா கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுறான் எங்கள் வீட்டு மாடியில் ஒரு பெரிய ஹால் இருக்குது லைப்ரரி இருக்குது நான் அது மாதிரி மனசு வருத்தப்பட்டால் லைப்ரரிக்கு போயிடுவேன் எதாவது புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கலாம் நல்ல நேரத்துக்கு அப்படின்னு நேராக மாடிக்கு போனேன் யூ ஓன் பிலீவ் இப்படி புஸ்தகங்களை அப்படி பார்த்தேன் சிறுங்கேரி சன்னிதானத்தின் கேள்வி பதில்கள் அப்படின்னு ஒரு புக்கு இருந்தது எங்கள் என் லைப்ரரியில் இருக்கிற புக்கு தான் சிறுங்கேரி சன்னிதானத்தின் கேள்வி பதில்கள் அப்படின்னு இருந்தது பாருங்க அது பச்சை கலர் புக்கு நான் அந்த கலர் புக்கை எடுக்கிறேன் அதில் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த பச்சை கலர் புக்கு அதை அப்படியே எடுத்தேன் எடுத்துட்டு இது பாருங்கள் சாதாரணமாக பாமரன் புரட்டுவான்ல அது மாதிரி அந்த பேஜில் சும்மா ஏதாவது படிக்கலாமே ரேண்டம் அப்படின்னு இது பாருங்கள் அந்த புக்கை இப்படி பாதியாக திறந்து நான் படிக்கிறேன் சத்தியமாக அரை வார்த்தை கூட நான் போய் சொல்லலை என்னை யார் என்ன கேள்வி கேட்டானோ அதே கேள்வியை அவரை கேட்டிருக்கிறார்கள் நான் என்ன பதில் சொன்னேனோ அதே பதிலை அவர் சொல்லி இருக்கிறார் நான் அவனுக்கு பதிலே எழுதலை இப்போ தான் உங்களுக்கு செல்ஃபோன் இருக்குல்ல செல்ஃபோனில் அந்த பேஜ் அப்படியே ஃபோட்டோ பிடிச்சேன் செல்ஃபோனில் அந்த பேஜ் அப்படியே ஃபோட்டோ பிடிச்சிட்டு சிறுங்கேரி சுவாமிகள் கேள்வி பதில்கள் கேள்வி பதில் அந்த ஃபுல் பேஜ் அப்படியே ஃபோட்டோ பிடிச்சி செக்ரட்டரியை கூப்பிட்டேப்பா மெயிலில் அந்த ஆளுக்கு இதை அட்டாச் பண்ணி அனுப்பி விடுப்பா இந்த மெயிலில் இதுக்கு பதில் ரிப்ளை கிவன் பை சிறுங்கேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு அனுப்பி விடுப்பா அப்படின்னு மூணு நாள் கழித்து அந்த ஆள் ஃபோனில் என்ற சொல்கிறான் உங்கள் பாதத்தில் ஆயிரம் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன் அத்தனை பெரிய மகான் சொன்ன வார்த்தையை நீங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அதை தெரியாமல் நான் அவங்களை மனசு நோக பேசிட்டேன் இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் என்னை மன்னிச்சேன்னு சொன்னால் தான் என்னுடைய பாவம் போகும் தயவுசெய்து என்னை மன்னிச்சேன்னு சொல்லுங்கள் தயவு
நான் என்னமோ பேசிட்டு போறேன் நீ என்னமோ என்ன கேள்வி கேட்கற நான் என்னமோ போய் லைப்ரரியில புத்தகத்தை தேடுறேன் தி எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் அதில் உள்ள இருக்குமா ஒரே காரணம் என்ன என்னுடைய இன்டென்ஷன் நான் நல்லது சொல்லணும் ஊருக்கு நல்லது அப்படிங்கிற பாரதியோட தாட் தான் அதுக்குரிய ஆன்சர் கரெக்டா அந்த புக்கில் இருக்குது நான் ஒரு வார்த்தை கூட அந்த மெயில் ஆட் பண்ணல திஸ் இஸ் த ஆன்சர் கிவன் பை ஸ்ரீ ஸ்ரிங்கேரி மகா சுவாமிகள் இனி இஸ் கொஸ்டின் ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் போட்டு பிரிண்ட் எடுத்து அந்த போட்டோவில் எடுத்து அனுப்பிச்சாச்சு அவ்வளோதான் வாழ்நாள் முழுக்க இன்னைக்கு எனக்கு அந்த ஆள் போன் பண்ணா அனந்த கோடி நமஸ்காரம் சொல்லி போன் பண்ணுவார் இதை எதுக்கு சொல்ல வர நீங்கள் நேர்மை உள்ளவர்களாக இருந்தால் பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பதை தான் தன்னுடைய வேலையாக செய்து கொண்டே இது ஒரு சின்ன விஷயத்துல வராது நமக்கு வரல நான் மூணு மிஸ்டேக் சொன்னேன் பிரபஞ்சத்தால நமக்கு கெடுதல் வந்திருக்கான் பிளானட்டரி பொசிஷன் அந்தந்த கிரகம் அங்க இருக்கும்போது சில பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது அப்பா அம்மாவுடைய மனசில் இருக்கிற குரோதம் கோபம் காரணமாக இருக்கலாம் இல்லை நம்ம வளர்ந்த சூழ்நிலை ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் எதனால் வேணாலும் நமக்கு தப்பாக இருந்தாலும் தி ஒரே ஆன்டிபயாட்டிக் அவைலபிள் இஸ் மனவளக்கலை தி ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஆன்டிபயாட்டிக் அவைலபிள் மனவளக்கலை உங்களுக்கு எப்படி இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னு தெரியாது பட் இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை க்யூர் பண்ணிடும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை போட்ட ஒன்று ட்ரிப்ஸில் ஏற்றின ஒன்று என்ன பண்ணும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனை அதை க்ளோஸ் பண்ணிடும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க இப்படி ஒரு மண்டபம் யாராவது கட்ட முடியுமா ஆ இது ஒரு ரோம் வேட்டிக்கன் அரண்மனையை பார்க்குற மாதிரி இல்லை வேட்டிக்கன் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்குற மாதிரி இல்லை ஆ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான அறிவு திருக்கோயிலை உருவாக்கியிருக்காங்க தயவுசெய்து சொல்கிறேன் யாழ் மக்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் இதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொண்டால் உங்கள் வாழ்வு பொன்னான வாழ்வாக மாறும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்காகவே தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க இங்கேயே நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க எல்லாருமா பயிற்சி கொடுப்பாங்க உடற்பயிற்சி மனப்பயிற்சி அதை தவிர வேறு உங்களுடைய பலவிதமான பயிற்சிகள் அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்தது கொடுக்க கொடுக்க உங்களுடைய வாழ்க்கை இன்பமாகும் ஆம்பளைங்கள்லாம் பயிற்சி எடுத்திங்கன்னா சம்சாரத்துக்கு நிம்மதி சண்டை கண்ட போட மாட்டிங்க ராத்திரி ஒன்றும் சரியா சரி சரிப்போ சரிப்போமா பரவாயில்ல உனக்கு என்ன உடம்பு சரியில்லையோ அப்படின்னு மெஜஸ்டிக்காக போடுங்க அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த பயிற்சியெலாம் எடுத்தா அது எவ்வளவோ வருஷமாக நம்மளை சகிச்சிக்கிச்சு இன்றைக்கி ஒரு நாள் என்னமோ அது பேசிட்டு போகுது போ அப்படின்ட்டு இந்த யாழ்ப்பாணமே அமைதியாக இருக்கும் சண்டை சச்சரவு இருக்காது சந்தோஷமாக இருப்பீங்க எல்லாத்தை விட முக்கியம் உங்களுக்கு பிறக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் தேவர்களாக இருப்பாங்க 